Kryesor Arvanitas të kryengritjes greke të vitit 1821. Kjo gjuha arborisht e vësh gjuh trimërie e fliti Admiral Miauli. Boqari edhe gjithë suli. Djetëra vite më parë në bizotëron të bindja se Arvanitasit në greqi janë një ratë se ullet. Madje këtë gjë e besonin dhe vetë Arvanitasit, nga që nuk e njëni një historinë të parve të tyre që kishin kontribuar për kryimin e shtetit të pavarur grejt. Duke e mohuar kontributin e Arvanitasve që dhanë në kryimin e shtetit grek, filimisht e mohuan racen dhe gjuhen Arvanitase. E pastaj u hodhë balt në bidisa figura të shuara heroike të kryengritjes greke të vitit 1821, që ishin Arvanitase, pra shqiptare, duke i quajtur traftar, duke i burgosur dhe shumë prej tyre edhe duke i vrarë në pabesi. Kështu, të gjitha ta politikan dhe historian grek që hodhën balt në bi këto figura të shuara të vitit 1821, synonin që të i këpusnin rënjët arvanitase të egzistences në greqi. Por, prap se prap, nuk mundën të arrin këtë qëllim dashakeqës, për arsye se jeta historike, politike dhe kulturore greke nuk mund të ketë kuptim pa egzistences në racës arvanitase në greqi. Arvanitasit e atikës, të cilët disa i quanin kuaj trojet të greqis moderne, e disa të tjer i quanin e pirot, si dhe shqiptar të tjer që erdhen si kolon në athin në shekuit zëzi pas kryshtit, ishin ata që i kapën armët në luftën e madhe për mbrojtjen e nderit dhe të atë dhellë. Në vazhdim për i sielim këto veti ashtu si që i ka siel vet kolokroni në fjallën e ti të famshme në pnikas, besnik në idejnë e madhe greke të etur për liri, arvanitasit e atikës, ashtu si të gjith greqis, para prin në kërëngritjen e vitit 1821 dhe u bën. Pjesë e brezit të gregve të cilët e ndryshuan për gjithmon historin e kombit duke kontribuar për greqin e pavarur pas 4 shekush 101. Êshtë fakt që nuk mund të diskutohet, edhe pse deri tani pjesërisht është fshehur, se ndër 1102 herojnë dhe kërëngritjes greke të vitit 1821, në të djetë prej tyre ishin arvanitas. Në fillim të vitit 1822, despotët ortodoks hodhe një denë se kërëngritja është ortodokse, pra ndaj edhe Greqia u përket vetëm ortodoksve. Pra, një kërëngritje që filloj me parullën liri avdekje dhe përfundoj me themelimin e një shteti fanatik të besimit ortodoks. Që arvanitasit në bajtën peshën kërësore të luftës qërimtare të vitit 1821, përveç se ishim pjesa dërmuese e popullit grek në periudat e kërëngritjes, mund të shpjegohet edhe me faktin se ata ishin një popull luftarak, krenaria e të cilve nuk mund të i toleron të poshtërimet nga sklavëria. Kërëngritja e vitit 1821 ishte në themel vej për kërësisht e arvanitasve të epirit, rumelis, mores dhe atyre të ishuve të hidrës, spetsës dhe psaronit. Arvanitasit ishin kryuesit e qetave të komitve në mpushtimin Osman, që e ruajtën një vetëm djenjën e mos në shtrimit dhe të liridashjes, por një hersh edhe traditat dhe konceptet e lashta, muzikën, valet dhe këngën populore të tyre. Më një mi e 674, konsuli anglez në Athin, shan shiroj thoshte, kleftet e fushës si këtu, në atik, ashtu edhe në more, janë të gjithë arvanit 103. Arbrit, ku do që luftuan në Balkan, underuan për heroizmin e tyre si në kërëngritje në Aleksandr Ypsilantit në Moldavo Vlahi. Ata luftuan për liri në Kretës, kuran duke luftuar për liri Arvanitasit Delvinjoti Haji Mihal Dalani dhe Mitro Binjari. Arvanitasit luftuan tre shekuj më par për liri në Qipros në krye me Arvanitasin Manoli Blesi, i cili ishte poet dhe në kryimet e ti i përmen të gjithë Arvanitasit e tjerë që luftuan në rëthimin e Lefkosis. Për vendosje në arvanitasve në ishullin e kretës e deri në thelsi të ishullit të Qipros, në dëshmon edhe një dokument i pleqëris së Venedikut i cili mban datën 30 pril 1521, ku thuet, të vendosën 4 njësit ushtarake të kalorësis shqiptare me komandantët prijes si Pavlo Bua, Repush Buzici, Jorgi Gerbeshi dhe Aleksandr Gabriera dhe të urderohen rangje tona në Qipro, kret, zanqintho që faloni dhe ishu të tjerë për të indihmuar me toka, prona heti 104. Më një 1854, të dërë griva, djali i ti dhimitër griva, Spiridon Karajskaci, Jani Iri Kolokotroni, Kol Plaputa, Gjavelat, Boqarët, Barnacioti dhe bashk me një grup të madhë arvanitësh. Bi të herojnëve të kërëngritje së vitit 1821, marshuan drejtë qirimit të Shqipërisë.
Kjo lëvizje dështoj me ndërhyrjen intensive të Francës dhe të Anglis 105. Disa nga arvanitasit herojnë të kërën ngritje së vitit 1821 ishin, Gjergio Kundurioti, Kicho Gjavela, Andoni Kryezi, Teodor Kolokotroni, Marco Bocari, Noti Bocari, Kicho Bocari, Laskarina Bubulina, Anastas Gjero Kastriti, Dimitr Vulgari, Kostandin Kanari, Gjergio Karajskaci, Odise Andrucho, Andrea Miauli, Andrea Zaimi, Teodor Griva, Dimitr Plaputa, Nikola Kryezoti, Athanasio Skurtanioti, Hasan Belushi, Tahir Abazi, Ago Myhurdani, Suleiman Meto, Gjeko Bey, Myrto Chali, Ago Vasjari, si dhe. Shumë Shqiptar të tjerë Me të drejt pojti unë komptar na im frasheri do të u këndon të heron dhe shqiptar të kërë ngritjes greke së vitit 1821. E kush e bëri moren, greqin, gjithë shqiptar qen. Se ishin shqiptar Marko Suli, Marko Buqari, Gjavela e Mjauli, shqiptar, bir shqiptari, me armë të Shqipëris. I u hodhën themeli greqis. Në të vërtet, kërë ngritja greke e vitit 1821 është vej për arvanitasve. Madja shteti që u kryua në bas vitit 1821, po thuaj se shumica e banorve në greqi e flisnin gjuhën Shqipe. Në base ka qënë fama arvanitase që i ka dëtyruar grekët e sotëm të apranojnë fustanelën shqiptare si veshen e tyre komptare 106. Për ndër të trimëris së heron dhe Arvanitas, grekët e morën këtë kostum komptar që vishen nga Kosova e deri në Pelopones dhe e bënd të vetin. Mirë po, grekët e deformuan këtë veshe të bukur duke jashtuar palet e fustanelës nga 60 në 200 pal. Në gjaket, në mëngët e lira, shqiptarët nuk i fusin krahat, ndërsa grekët i fusin. Fustanela shqiptare është të gjatë deri 10 sa më poshë gjurit, ndërsa grekët e shkurtojnë a shumë, sa u ambulon vetëm pra panicën 107. Nikolau Kryezoti, 1785-1853 Nikola Kryezoti është figura më e madhe në mesin e kërën gritsve të Eubest. A i e ka prejardhjen nga fshatrat Arvanitas të Karistasit. Kërë ngritja në Eube ishte për leshje midis arvanitasve ortodoks dhe arvanitasve musliman. Dhe në qoftë se nga ana e arvanitasve të kryshter shuaj kryezoti, nga ana e arvanitasve musliman shuaj alizoti. Êshtë gjithashtu fakt se veprimtaria kërë ngritse në Eube u kufizua në ato zona ku. Kishte arvanitas, do me thënë në Eube një gore në boshtin Halkida Kimi. Nikola Kryezoti mori pjesë në betejat më të rëndësishme të Rumelis dhe të Eubest, por pas qlirimit filloj për ndjekja e këti heroj, duke e burgosur dhe përfundimisht, u dëtyrua të vetizolohet në Stambol dhe në Prush, ku edhe vdish një qinë dhe të edhe. Ironia tragike e ti është se pas qlirimit gjeti strejim të kushtarët Osman, që ishin herojnë të luftës e vitit 1821. Kjo është sa tragike, po aqë edhe pikëluese ndërsa ali zoti mbeti në Eube dhe vdish në pleqëri të thel. Athanasio Skurtanioti, 1793-1825, të Atikës dhe të Peloponezit. Vet gjegja e Thanas Skurtaniotit në manastirin e shënsotirës së mavromatit të thivës më 26-10.1825, ishte një njërje heroike dhe tragike e kërë ngritjes në krahinën e Beotis 109. Thanas Shkurtanioti ishte nga dërve në hori i Shkurtës. Emri i ti i vërtet ishte Thanas Jaci. Që në ditët e para të kërë ngritje së vitit 1821 në Beoti, Thanas Jaci bëhet prijes i dërve në horve dhe të meron Osmanët e Beotis. Pak ko më pas nga bëmat e filimit, ka pedan Thanasi merë në bjemrin Shkurtanioti si pas emrit të vendlindje së ti 110. Më një mi e të të qinë dhe një zetë dhe pesë a imbyllet me 70 trima në manastirin e shënsotirës së mavromatit, duke u bërë balë të të qinë këmësorve dhe kalorësve Osman. Duke ja vënë zjarin këti manastiri, të gjithë luftëtarët Arvanitas do të vetë flijohen, përkatsisht duke u djegur të gjallë. Kjo në gjarja e lahtarshme e plakosi në zi dhe dëshpërim gjithë bëtin, sepse humbi një prijes heroik, pa ndo një arsye me peshë për të u flijuar në këtë rastë. Kicho Gjavela, 1800-1855 
ki qo Gjavella, nëse nuk është më i rëndësishme i fisit të madhë suljot të Gjavellëve, atëherë gjithë se si është më i rëndësishme i tyre që morën pjesë në kërë ngritjen e vitit 1821. Më i rëndësishme se Gjavella konsiderohet fotoja 1774-1809, për të cilin kolokotroni thoshte, Marko Boçari nuk kapej, por fotoja ishte për sosmëria 1911. Kiqo Gjavella u rrit në Korfuz, ku ishin shpërngullur suliotët pas pushtimit të sulit nga Ali Pashaj. Më një mijet e të qind e njëzet rikë thejet në sul pas. Për pjekjeve të suliotëve me Ali Pash të Pelenën dhe shpalet ka pedan në moshën në të mbëdhjet vjeqare. Shkon në Itali me detyrën për të siguruar municione, por kur u këthyr prej andej, Ali Pashaj ishte vrar dhe suliotët u shpërngullën për së dyti nga suli prej Osmanve të Sultanin. Kiqo Gjavella shko në Etola Kanani dhe merë pjesë në të gjitha betejet e rethinës, qoft në në komandën e Marko Boçarit, qoft edhe vetëm. Kur Gjërgjio Karajskaci u bëkru e Generali Rumelis, Kiqo Gjavella me suliotët e ndoqim pas pavarësisht nga kundërshtimet që pati në filim. Më një mijet e të qind dhe tridjet dhe pesë në brejti o ton e bëri Kiqo Gjavella në në general dhe në bikqyrës të përgjithshëm të ushtris dhe adjutant personal. Gjavella shërbeu në disa detyra të larta shtetërore si prokuror, kërë general pas vdekjes së Gjërgjio Karajskacit, minister i mbrojtjes më një mijet e të qind dhe dyzet dhe tre në qeverin e Joani Koletit. Dhe më një mijet e të qind dhe dyzet dhe shtatë, një mijet e të qind dhe dyzet dhe tet, a i ishte kërë minister një qind dhe dy mbëdhjet. Vdich më një mijet e të qind e pes dhjet dhe pes në misolongji. Luftetar të shuar nga fara e Gjavellëve ishin Marko, Jorgji, Lamroja, Kosta, Ziguri Eti. Një pjesë e fisit të Gjavellëve u vendosën në malin me lesin të Leskovikut nga mesi i shek. Gjëj që një qinë dhe tre mbëdhjet, duke ndryshuar mbjemrin në tasho. Mëtej, këtë fisë, tashmë me mbjemrin tasho, endeshim në disa qytetet të Shqipëris. Vite më parë studiuës i anesti tasho ka shkruar një liber për familjet suliote që u vendosën në Shqipërin e sot me gjatë shek. Gjëjqe Andrea Mjauli, 1769, 1835 Në stërgjyshë i Andreas e ndëroj mbjemrin nga boku në Mjauli, duke marë për mbjemër emrin e anijes në Mjauli, ku a i punon të me vitet të tëra. Andrea Mjauli u linë më njëzet, 5.176 në në ishullin e Hidrës. A i që në rini ishte pirat. Në një ras, një anije pirate malteze ja për mbyti anijen dhe baba i ti, në vënd se që i thoshtë ndo një fjallë ngushulluese, e vuri për para. Duke i thënë, mbaru nga këtu, a i ishtë kazanti i të ik nga këtu edhe një atë herë të më dëgjosh. Natyrisht se ata flisni në gjuhën e tyre amtare, pra në Shqipë, si shumë herojnë të kërë ngritje së vitit 1821. Ishtë të mërësisht njëri me seder, kokë shqiptari i klasike dhe përveç bëmave në betejet dhetare, i kushtoheshin një numër i madhë historisht me interes. Si i tilë mjauli i kishtë vetit dhe cilësit komptare shqiptare 114. Në vitin 1822, Andrea Mjauli u zgjodh komandant i flotës dhetare të ishullit Hidra. Kërë ngritje së vitit 1821, a i a fali 250.000 franga floriri dhe 3 a një luftarake 150. Andrea Mjauli ishte një njëri i thjesht dhe trim. E fliste gjuhën amtare, arbërishten dhe anglishten. Gjuhën greke nuk e dinte, vetëm emrin e ti mësoj të shkruante në greqisht kur u bë admiral 116. A i nuk pranoj shumë dekorata dhe privilegje. Kështu nuk pranoj dekoratën e kryqit të legionit të nderit të dhenë nga mbreti i Francës, Karli 117. Mjauli e kundërshton të politikën ruse e cila e kishtë dëmtuar shumë kërë ngritjen e vitit 1821. Kërë Ministri i Greqis, Arvanitas i Jani Kapodistria dhe disa politikan drejtues, që ishin miqë të politikës rusë më një mijet e të qindë dhe njëzet dhe shtatë, do të ja hiqnin. Andrea Mjaulit komandën e flotës dhetare dhe do të ja jepnin aventurierit Anglesë Koran, gjë që Mjauli e pranoj. Për këtë është ruajtur një letër e nënshkruar prej ti. Por egzistojnë dyshime që letërën të mos e ketë nënshkruar kur vetë Mjauli një qindë e të të mbëdhjetë. Admirali i madhë Andrea Mjauli, mbas dorheqes u këthyë në kapitën i thjeshtë janijës të ti. 
Kre komandën e ushtris të kësore në hoqen nga duar të Gjergji Karajskacit dhe i adhan aventurieri tjetër Angles George dhe kështu, me mënjanimin e dyrar vanitasve të shuar, Miauli dhe Karajskaci, kre ngritja për shkon të drejt shuarjes. Gjersa të kërkoj dhe mos pjesmarja e fuqive të mëdha europiane dhe në nështrimi i Greqis prej tyre qysh atëher e deri mësot. Miauli vdiq më 21, 7183 pes dhe u varos në krahun e djath të portit të pyreog, i cili quet akti i Maulit. Zemra e ti është ruajtur në një kuti argendi në Ministrin Dëtare të Greqis. Teodor Kolokotroni, 1770, 1823. Gjith bota le të thonë, unë së e japë Kolokotron, jam Ali Farmaci unë që shpje gjaku në gjërë në gjunë një qind e nën të mbëdhjet. Plaku i mores u linë më tre pril një mi e 770, posht një peme në mesinin e vjetër, që në rini u bëka qak në përmale. Gjith jeta e kolokotronit kaloj midis arvanitasve qofshin musliman apo të kryshter. Kolokotroni ishte bërë vëla me të kryshterin, Marko Boqarin dhe me një musliman, Ali Farmacin. Ushtarët e Kolokotronit ishin Arvanitas nga Morea dhe Qamëria. Epiteti Kolokotron është përkëthimi i sakë thi shprejes Arvanitas e Bëth, Gura dhe ju dha së pari gjyshit të ti, Janin. Mbjemi i vjetër është Qërgjini, që edhe kjo është fjalë Shqipe e përbër nga fjalë Aqer, i zgjuar, djallë me forës, mendje dhe nga emri i përhapur Arbërgjin. Qërgjin, Qërgjin Fisi i madhë Arvanitas i kryshteri Kolokotronajve ishte vëllazëruar me fisin Arvanitas musliman të farmajqeve. Dy vëllezërit Arvanitas me fetë të kryshter dhe muslimane, Teodor Kolokotroni dhe Ali Farmaci, kishin menduar të luftonin për realizimin e një mbretërije të bashkuar greko-shqiptare me flamurin e përbashkët me gjysmëhanën dhe me kryqin. Ku vendi i mbretërisë së përbashkët do të kishtë 12 deputet musliman dhe 12 deputet të kryshter me barazi të plot 120. Teodor Kolokotroni dhe Ali Farmaci shkuan edhe në arbëri dhe grumbulluan nbi 3.000 ushtarë musliman të cilët i solën në Greqi për të luftuar kunder Osmanve 121. Dëshira ishte që të formohi një shtet i fuqishëm greko-shqiptar në Balkan por i gjithë plani dështoj si pasoj e mos për krahje së kësaj ideje nga ana e Anglis dhe e Francës. Kur nisi kërë ngritja greke e vitit 1821, Kolokotroni ishte 50 vjeqar me flok të bardha dhe të gjata që i binin bisupe. A ish faqe i me veshen komptare arvanitase, pra me fustanelën e gjatë posh gjurit. Dhe libri më i dashur i komandant Kolokotronit ishte Historia e Skënderbeut 122. Në kërëngritjen e vitit 1821 uvranë 12 bura nga fisi i dëgjuar i Kolokotronve. Miri ndërta ishte edhe vëlaj, janë i Kolokotroni i cili ishte strehuar në manastirin e Dimitsanës. Por murgu i këti manastiri e spjunoj janë në të kosmanët të cilët pastaj e vranë. Për mos marë veshje me qeverin greke në vitin 1824, Kolokotronin e burgosën në ishullin e Hidrës dhe kërkuan dënimin e ti me vdekje. Në kujtimet e ti, Kolokotroni me të drejt do të thoshte. Më vunë nën muaj burg, pa par askën, përveç gardianve. Ka që muaj nuk e dia që ndodhë të jashtë, kush vdes, cilin tjetër e kanë burgosur. As vetë nuk e dia përse më kishin burgosur. Kur nuk besoja se do të arria në atë shkallë që të gjenin dëshmitar të rejmë 123. Avokati mbrojtës klonari në fjallën e ti, pa thëmë. Deri kur zotërin gjykatës do të vazhdoni këtë sulm barbar? Deri kur përndjekja e pamëshirshme kunder atyre që e qliruan, i angritën lavdin dhe vazhdojnë të i japin shkëllqim greqis? Por në bazë disa muajsh, kur Ibrahim Pasha i Egyptit zbarkoj në more, të dorë kolokotronin e nëzorën nga burgu me falje dhe e shpalën kërë komandant të ushtris greke. Por kolokotroni i madhë nuk do të lije i qetë nga qeveria greke në bazë qlirimin. Ate e arestojnë për sëri më një mi e të të qindë dhe tri djetë dhe katër bashkë me dhimitër pla putën, ku i dënojnë të dy me vdekje për trafi një qindë dhe një zetë dhe katër. Akuza kërësore ishte për gjegjës për nëzitje të komplotit kunder mbretit oton dhe për njëllje të urejtjes dhe kryimit të një klime armisore. Në bazë disa vitesh i nëzjerin të dy nga burgu. Teodor Kolokotroni vdish në katër shkurt një mi e të të qindë e dy zetë e tre në Athinë. 
Teodor Kolokotroni e kishte motor Sofin, mëmën e Nikitaras, ose, si gjnije nga populli, Turk Ngrenësi, i cili ishte nga fshati Turk Leka. Kolokotroni e kishte djal pano Kolokotroni, 1800-1824, i cili ishte martuar me vajzën e Laskarina Bubulinas. Pano Kolokotroni u vra më 21 nëntor 1824 në fshatin than të qytetit të Tripolit. Kurse djali tjetër i të dorit quaj janë i ri Kolokotroni, 1804-1868, i cili në vitin 1862 u bë kërë minister i Greqis dhe vdiq më 20 maj 186125. Kostandino Kanari, 1793-1877 Kostandin Kanari njëtë si zjarëvën si janieve, nga bëmat e të cilit u frumëzuan piktorët dhe poetët grek, si dhe ata të huaj. Figura e ti ishte shëndëruar në një legjen. U linë në ishullin e pësarës në vitin 1793. Fisi i Kanarve e kishtë prejardhjen nga Himara, Prenga. Shkuan në parkë e në vazhdim, atje ku mërgonin shumë arvanitas në vitet e pushtimit Osman, pra në Itali dhe, konkretisht, në Gjenov. Nga ky qytet, një dejk e fisit shkoj dhe u vendos në Korsi. Ikja e parë e kanarve nga qamëria me ndohet të ketë ndodhur rrëdh vitit 1320. Deri më sot gjendën pasardhë si të ati fisi në Gjenov dhe në Korsi. Shumë prej kanarve kam pasur titui të lartë fisnikësh. Një emblem nga prinderit e zjarëvën si të famshëm që i përkiste për ardhë si të Korsikan, Teodor Kanari është e njëtë me emblemen e italianit të madhë revolucionar Giuseppe Garlibaldit, ushtria revolucionare e të cilit përbëjnë nga arbëreshët e italisë qëndrore 126. Pra, dikush nga fisi i kanarve të Korsikës, tokë me arbëreshët të tjerë, e nuk djetë për qëfar arsyesh, u vendosën në shkëmbin të portit të pësarës, prej nga kanarët e kam prej ardhjen, pra zjarëvën si janijeve. Bëma më e madhe e Kostandin Kanarit është djegja e fregatës Osmane në portin e ishullit jos më 7 korejt të vitit 182127. Kjo bëm ishte në një mënyrë shpagim për shkaterimin e hiosit dhe kjo djegje pati edhe jehon ndërkomtare. Me djegje në fregatës u vran rrëth 2000 Osman. Si shumë herojnë të tjerë Arvanitas të kërën gritje së vitit 1821, edhe Kostandin Kanari u kërcënua shpesher me vdekje nga kundërshtarët politik grej. Poeti i madhë Viktor Hugo, i frumëzuar nga gudzimi i madhë, ka shkruar disa poezi për herojnë Arvanitas, Kanarin. Konsuli Frances në Janin, Pukvili do të quan të Kostandin Kanarin, njëri u më i gudzim shëmi shekullit gjëjgjë 128. Kostandin Kanari ishte njëri i thjesht që shkonte me krenari drejt luftës kunder armikut. A i me zjarëvënje në anijeve Osmane, shduki në bitet mi u shtarë Osman. Kostandin Kanari ishte deputet i ishullit të pësarës më 1827 në asamblen komptare greke dhe u bë minister i marinës më 1822-1824 dhe kërë minister i Greqis në 1864-1829. Më vonë mori titullin Admiral. Vdish në pleqëri të thel në kipsel të Athinës më tre, nëndë 1887. Dhimitër pla puta, 1786-1864. Dhimitër pla puta, generali i dashëri të dorë kolokotronit, ishte i biri i kolë pla putës, 1735-1826 i cili më një mi e 750 unis nga trifilua për të banuar në fshatin Palumba të Gordinjes 130. Palumbën e themelua në Arvanitasit me dyndjet e para të shekullit që vëme fisën bizotëruese si kolëb dhe buetët. Pla putasit ishin Arvanitas të kryshter, të cilët kishin zhvilluar një luft të zgjatur me fshinjet musliman Arvanitas dhe bashkëfiset e tyre, Laliotët. Me gjithse në balë të prishës së lales, pla putët dhe qanërishtë. Dhimitër pla puta, indimoj arvanitasit musliman që të i braktisnin Osmanët të cilët e kishin të njëtën fe, e të kalonin nga morja në Rumeli dhe në Epir. Kostandino Kanari, 1793-1877 Kostandin Kanari njëtë si zjarëvën si janijeve, nga bëmat e të cilit u frumëzuan piktorët dhe poetët grek, si dhe ata të huaj. Figura e ti ishte shëndëruar në një legjen. 
u linë me ishullin e pësarës në vitin 1793. Fisi i kanarve e kishtë prejardhjen nga Himara, Pringa. Shkuan në park e në vazhdim, atje ku mërgonin shumë arvanitas në vitet e pushtimit Osman, pra në Itali dhe, konkretisht, në Gjenov. Nga ky qytet, një dek e fisit shkoj dhe u vendos në Korsi. Ikja e pare kanarve nga qamëria me ndohet të ketë ndodhur rrëth vitit 1320. Deri më sot gjendën pasardhë si të ati fisi në Gjenov dhe në Korsi. Shumë prej kanarve kam pasur tituj të lartë fisnikësh. Një emblem nga prinderit e zjarëvën si të famshëm që i përkis të parardhë si të Korsi kanë, të dorë kanari është të njëtë me emblemën e italianit të madhë revolucionar Giuseppe Garlibaldit. Ushtria revolucionare dhe të cilit përbëhin nga arbëreshët e Italis qëndrore 126. Pra, dikush nga fisi i kanarve të Korsikës, tok me arbëreshët të tjerë, e nuk djetë për qëfar arsyesh, u vendosën në shkëmbin të portit të pësarës, prej nga kanarët e kam prejardhjen, pra zjarëvën si janë njëve. Bëma me e madhe e Kostandin kanarit është djegja e fregatës Osmane në portin e ishullit jos më 7 korik të vitit 1-2-2-1-2-7. Kjo bëm njështë në një mënyrë shpagim për shkaterimin e hiosit dhe kjo djegje pati edhe jehon ndërkomtare. Me djegje në fregatës u vranë rrëdh 2000 Osman. Si shumë herojnë të tjerë arvanitas të kërën ngritjes së vitit 1821, edhe Kostandin Kanari u kërcënua shpesher me vdekin nga kundërshtarët politikë grej. Poeti i madhë Viktor Hugo, i frumëzuar nga gudzimi i madhë, ka shkruar disa poezi për herojnë arvanitas të kanarin. Konsuli Frances në Janin, Pukvili do të quan të Kostandin Kanarin, njëri u më i gudzim shëm i shekullit gjëjgjë 128. Kostandin Kanari ishte njëri i thjesht që shkonte me krenari drejt luftës kunder armikut. A i me zjarëvënje në anijeve Osmane, shduki në bitet mi u shtarë Osman. Kostandin Kanari ishte deputet i ishullit të pësarës më një 1827 në Asamblen Komptare Greke dhe u bë Ministri Marines më një 1822-1824-1854 dhe kërë Ministri Greqis në një 1864-1829. Më von mori titullin Admiral. Vdish në pleqëri të thellë në kipsel të Athinës më tre, nëndë 1887. Dimitr Pla Puta, 1786-1864. Dimitr Pla Puta, generali i dashuri të dor kolokotronit, ishte i biri i kol Pla Putas, 1735-1826 i cili më një 1750 unis nga trifilua për të banuar në fshatin Palumba të Gordinjes 130. Palumbën e themelua në arvanitasit me dyndjet e para të shekullit gjëvë me fisën bizotëruese si kolëb dhe buetët. Pla putasit ishin arvanitas të kryshter, të cilët kishin zhvilluar një luft të zgjatur me fshinjet musliman arvanitas dhe bashkëfiset e tyre, la liotët. Me gjithëse në balë të prishjes e lales, pla putët dhe qanërishtë. Dimitr Pla Puta, indihmoj arvanitasit musliman që të i braktisnin Osmanët të cilët e kishin të njëtën fe, e të kalonin nga morja në Rumeli dhe në Epir. Duke undeshur me lënë dhe asit për të uruaj tërbesa, të cilën a i dhe kolokotroni ua kishin dhenë arvanitasve musliman. Dimitr Pla Puta luftoj në Levidi, Tripoli, Korint, Andriqan, Tervenash dhe në ishullin e Nafpliosit. Në bazë vrasje se janë i kapodistrës, a ju zgjodhë antari qeverisë. Imbeti besnik deri në fund kolokotronit duke ndarë me të mundimet e gjyqit të bujshëm dhe të burgut. Në vitin 1832, edhe dhimitër pla puta, si shumë herojnë arvanitas të kërën ngritjes greke të vitit 1821, u arestua nga qeveria greke dhe u dënua me vdekje, e në bazë disa vitesh të vuajtjes së burgimit, u falë dhe u lirua. A i u bëdë deputet, vdish në korik të vitit 1864 dhe u varos në palum 131. Teodor Griva, 1799-1862. Generali Teodor Griva, i biri i Drako Grivës, e ka prejardhjen nga fisi mëj madhja arvanitasve në obori në ali pashtë të pelenës. A i mori pjesë në shumicën e betejave të rumelisë. Teodor Griva u martua me Elena Bubulinen, e cila ishte vajza e Laskarina Bubulinas. 
pas lëjimi të mor me politik dhe gjithë jeta e ti që pasoj ishte e trazuar. Më 1854 bëhet prijes i një bashkimi Arvanitas, shumica e të. Cilëve ishin luftëtar të vitit 1821. Me bitë e tyre dhe me djalin e vetë Dimitrin, marshojnë me qëlim që ta qlirojnë Shqipërin nga Osmanët 132. Kjo lëvizje dështoj me ndërhyrjen e fuqive të mëdha për ndimore, veçanërisht të Francës. Në vitet e më pasme i vëqëlim vetës rëzimin e mbretëris dhe themelimin e Republikës Greke. Në të torë të vitit 1862, me 7.000 bura vjen nga bomica në misologi duke i shpërndar autoritetet. Qeveria e përkoshme në Athin i dërgoj Venizelo Rufon dhe Emanuel de Liorgin të i a jepnin medalje në generalit, por tanim a i ishte për vdekje në krevat. Vdiq nga pneumonia më 24, 10.186.213. Vëla i vogël i ti ishte Alex Kardiqoti, i cili e mori këtë mbjemër nga Ali Pashaj për burërin që të regoj në mposhtje në Kardiqit. Laskarina Bubulina, 1771-1825 Bubulina është njëra nga figurat e grave më heroike të luftës e vitit 1821. Laskarina Ullin më një mbëdhjet maj një 7-7-1-3-4. Prindërit e sa ishin nga ishulli i hidrës, por pas martesës e par, ajo u vendos në ishullin e spejtsës. U martua në viti 1788 me Arvanitin Dimitr Janozen, kapedan nga ishulli spejtsës, i cili vritet nga piratët në ujrat e Spanjës në viti 1797 duke e lëmë Laskarinën të vënë në moshtë të re, me tre fëmijet e saj, Janin, Jorgacin dhe Marin. Në basë disa vitësh, Laskarina u martua për së dyti me trimin Arvanit Dimitr Bubulin. Në vitin 1811.135 Dimitr Bubuli vritet nga piratët në ujrat e Algjeris. Kështu në shpirtin e Laskarina Bubulinës ishte mbledhur një urejtje e madhe ndaj Osmanve. Vdekja e babajt të saj në burgjet Osmane në Stambol dhe dy burat e saj të vrarë nga piratët Osman, bënd që Laskarina Bubulina të lufton të për liri. Bubulina ju përkushtua të qështje së qlirimit të vendit, duke dhenë përveç kontributin e saj heroik edhe pasurin e saj shumë të madhe që e trashëgoj nga të dyja martesat. Fama për burërin e saj ishte ka që madhe, sa ajo u shëndërua në legjenë. Ajo luftoj në qlirimin e ishvive të Nafplios, Hidrës, Spejtsës dhe Tripolit. Muslimanët Arvanitas të Greqis së veriut e parafyturonin atë, përvesh si trime edhe si vash të bukur. Kur uvra në arahon trimi Arvanitas Mustafa Bejdangli Qafzezi, i cili lufton të kunder Arvanitas ve kërën gritës, dhe tarë të ishullit të Spejtsës e lajmëruan bubulinën kështu, 136. Si harici moj bubulin se vran qafezez lin, unë se doja për të vrar të ma sielshit të gjall të bënja një qup a djal. Se janë soj kordetar një qind e tri djetë të shtadhë. Populli që banon të në Greqi, ishte indar për para kërën gritje së vitit 1821 në të kryshter dhe musliman. A i beson të në bashkimin komptar, duke menduar se kjo mund të arrije në përmjet martesës së muslimanit më trim me të kryshteren trime. Ishte ma i vitit 1825, djali i saj, jërgoja e rëmbeu për nuse e vgjenin, vajzën nga fisi i kuqiotve 138. Pra ndaj që në mëngjes fisi i kuqiotve u shfaq për para shtëpis së bubulinas. E dal në parvazin e dritares, bubulina filloj të këmben të fjal me burat kuqiot, që më pas, nga debatet mi disë saj dhe kuqiotve, një dorë e zez në fshetësi do të shkrep të armën kunder bubulinas e cila ra e vdekur në vënd nga parvazi i dritares. Të gjitha ta ishullor që ishin mbledhur rreth shtëpis, u gëshduan në vënd dhe nuk e kuptuan kushve kishtë e bërë atë krim. Nuk e pan njëriun që e vrau atë, por të gjithë e kuptuan se kush ishte një qind e tri djetë dhe nënë. Me gjitha të kapedania e detit, Laskarina Bubulina kishtë lënë gjurëm të pashlyeshme në kërën gritjen e vitit 1821 dhe në historinë e Europës gjatë asaj periude. Romanciri frances Michel de Grece në librin e ti Bubulina shkruan se qëfar i kishtë thënë Laskarina Bubulina, në spes flasim Arvanitika, pra shqip, gjuhën ton. Në fakt, nëna, ati im dhe unë, ishin grek pa qënë të tilë. Unë jam Arvanitase, me një fjallë shqiptare. 
që prej kosh të ibër të largëta, ratësa jonë ka pasur emra të ndryshëm. Val jemi pëllaz, Ilirian? Mos vjen val gjua jonë drejt për drejt nga sanskritishtja, si që pohojnë ekspertët, 120. Gjërgjë Karajskaci, 1782-1827 Biri legendari një murgeshe u linë në fshatin Mavromat të Kardicës. Që në fëmiri vuante nga sëmundja e mushkërive, leukemia, kërë legendari herojt i rumelis, është nga fara e Lala Jorgji të kënetës së poshtme. I biri Jorgji Lalas ishte dhimitër Lala Isko, i cili bënd të pjesë në ajkën e trimave të Ali Pashajt 121. Dhimitër Isko e përdhunoj zojnë të vene. Janaq Mavromatiotit të afërme në herojt Arvanitas Jorgji Bahola dhe të njohërë në Ali Pashajt, e cila në kohën përdhunimit ishte murgesh. Zoja në bas lindje së djalit të cilin e quajt i Gjorgjio, djali i dhimitër Lala Iskos u largua nga manastiri për të jetuar në vend lindje në saj. Në moshtë të rritur Gjorgji u pagëzua i kryshter nga Ndre Karaisko, i cili ja dha mbjemër në ti, Karaiskaci 122. Gjërgjë Karajskaci ishte ka qak kër u ka prob nga ushtarët e Ali Pash të Pelenës. Ali Pasha i fali jetën Gjërgjë Karajskacit, të cilin e bëri njërin nga njerëzit më të besueshën të ti. Gjërgjë Karajskaci dhe Odise Andruqo i qëndruan besnik deri sa vdiq Ali Pash të Pelena, i cili i kishte njerëzit më të besueshën të ti. Në kërëngritjen e pas vanoglut, Ali Pasha i e la vërtet të kape i robë enkas dhe u bë kështu për cilës i marë veshjes midis pas vanoglus dhe Aliu. Hyri në dajfan e ka qëndonit që ta binte për të bashkëpunuar me Ali Pashajn. Pas arestimit dhe ekzekutimit të ka qëndonit, e mori krejt dajfan dhe e përfshiu në forcat e Ali Pashajn. I priu në poshtje së rebelimit të papathimi u Vlahavës dhe e vrau me dorën e vetë vëlajnë e papathimi u Vlahavës, Dimitrin. Vashdoj vjen e bashkimit kumëtar të Odise Andruqos dhe kjo i soli shumë pësime në vitet e para të kryen gritjes. Në vitin 1824, qeveria greke në gjyqin e misulon gjithë e shpalli trathtar Gjorgjio Karajskacin duke ja hequr të gjitha gradat, por në vitin 1826 ju bëfalje, dhe kështu fitoj për sëri vendin e ti në ushtrin 123 kur pas e gjithë rumelia u thyën nga Osmanët, u detyruan të i japin leje që të kryon të vendqëndrimin me forcat luftarake. Brenda pak kohe dhe qliroj gjithë rumelin. Ishte në kulmin e forcës dhe të lavdis. Por koka e ti ishte pjekur mjaft për të rënë nga plumbat e trafdis. Asamblea e tretë dhe përgjithshme në pril të vitit 1827 ja hoqi drejtimin e ushtris qërimtare të Greqis lindore, Gjërgjë Karajskacit duke ja dhenë anglezit Richard Jones. Gjatë betejes që u zhvillua në rëthimin e Akropolit, Karajskacin e plagosën rëndë në pabesi në rëthana të dushinta. Më 23 pril të vitit 1827 a i vdish në pabesi dhe e varosin në Salamin 124. Vdekja e Gjërgjë Karajskacit ishte një humbje e madhe për kërëngritin greke të vitit 1821. Evran duke vënd gjithshka në rezik për të njëtë në arsye që Evran edhe Odise Andruqon. Odise Andruqo, 1790-1825 Që turp për një trim që i kishtë bërë vendit të ti shumë shërbime të shkëllqyra, të katandisej, të dilte e të përgjigjej si fajtor për para gjyshtarve 1825. Luani Rumelis Odise Andruqo ishte biri i kërë komitit të famshëm Andrea ose Andruqo Verushit nga Livanti i Lokridhës. Odise u linë në preves të qamëris në vitin 1790. Kur Odise a ishte 4 vjeqë, baba i ti vdiq në burg nga torturat e Osmanve në Stambol. Ali Pash të Pelena, mik dhe bashkëluftari baba i të ti, e mori pram pas vdekje së Andruqos Verushit. Në oborin e Ali Pashajt, Odisea kishtë e pozit të tilë që nuk e kishin as djemë dhe Aliut 126. A i shërbeu me besnikëri dhe krenari Ali Pash të Pelenës. E ndihmoj atë në të gjitha luftërat e kunder Osmanve, Suliotve dhe Kardiqotve. Por lidhja e ngusht dhe Odises me Ali Pashajt do të dëmton të shumë bas disa viteve. Ishte frëmëzue si i këshilit të kapedanve të rumelis që kishtë qëllim bashkimin e Greqis pa dalim feje dhe mbështetej të këali pashaj në luftën e ti kunder Osmanve. 
Këtë politikë o dise o përpoçta dikton të edhe pas vdekjes së Ali Pash të Pelenës gjatë luftës për çlirimin e Greqisë dhe kjo i kushtoi me jetën akuzën si trafdar. Në vitin 1821 Odisa Andruço ishte komandant i përgjithshëm i Greqisë lindore me gradën general, por nga mesi i vitit 1822 ai e bdorheqje me ndër si komandant i përgjithshëm, për arsye se nuk shihej mirë nga kundërshtarët e tij 1827. Bëma që e ngriti Odisa Andruçon si figur të vitit 1821 ishte qendresa e tij në hanin e grabjes. Odisea kishte një mendje politike dhe ushtarake të zgjuar, vlerën e ti e njinin të gjithë ka pedanët e rumelis dhe e quanin udhejsin e tyre të natyrshëm. Gura, që u bëvegël e verbër në duart e politikanve dritë shkurter, e lidi emrin e vetë me vrasje në herojt, që u bënjë në atë koriku të vitit 1825 në Akropol, në burgun ku e kishin bëllur Odisean, të lidur me zingjir 128. Thomas Korovinis në veprën e ti, para që thore të fundit të Odisën Andruqos që u burgos në 1825 në Akropolin të Athinas dhe u vra para se të gjykoj. Për mes monologut të ti, të cilit nuk i mungojnë referenca për trimërin e ti, akuzon demagogët e babëzitur dhe fanariotët jo luftëtar, por edhe ish besnikun e ti Jani Gura, i cili e traftoj 129. Odisa Andruqo u vra me urdër të politikanit Vlah Joanin Koletit. Odisea kishtë shumë popularitet të madhë gjë që nuk shiej me sy të mirë nga disa politika në grej. Kufoma e ti u hodhë nga shkëmbin të Akropolit që të dukej si tentativ për të aratisur nga burgu. Në funeralin e Odisea Andruqos nuk morën pjesë masë e madhe njërzish, ishte një varim pa respekt dhe ndërime për figurën e këti heroj të kërë ngritjes të 1821. Kaluan shumë vite derisa të figura heroike e Odisa Andruqos u vlerësua drejt, sepse autorët moral të vrasis e ti e kishin paditur si traftar të atë dhevë. Traftia e ti ishte, sepse e donë të bashkimin e gregve dhe të shqiptarve kundër Osmanve 150. Heroj Marko Boçari, 1790-1823, hartuesi i fjallorit të par dy gjuash greqisht shqipë. Ngreu Marko Trimëria Ngreu të thërët Greqia të vi Marko Shqipëria. Marko Boçari u linë në sul të janinës më një mi e 790 në një familje të dëgjuar prej se cilës kishin dal shumë bura trima si Kicho Boçari, Kosta, Dimitri, Jorgi dhe Kapedani i madhë i kërë ngritje së vitit 1821, noti Boçari i cili është lindur në sul në vitin 1759. A i është ministri i parin brojtjes i shtetit Grek. Vdish në vitin 1821. Baba i Markos, Kicho Gyu, Boçari u martua tri herë. Nga këto tri martesa kishtë të të mbëdhjet fëmi, pes prej tyre i vdiqen të vejgjel. Nga martesa e parë me krisula papa zotin kishtë janin, Lenën, Marin, Anastasin dhe Markon. Kicho Gyu, Boçari u vra më 1813 në ardhë nga Gjoko Bakola 151. Në vitet e kërë ngritje së vitit 1821, Marko Boçari i zgjati duart dhe u përqafua për të mirën e përbashkët me Gjoko Bakolën duke ja falur gjaku në babaj. Si pas të dhenave, banorët e parë që ungulitën në krahinën e sulit ishin ushtarët e gardës të Gjergj Kastriotit Skënderbel. Më vonë suli u zgjerua si krahin dhe u populua nga shqiptar ortodoks të qamëris për të ishpëtuar sklavëris Osmane, u shpërngullin nga fshatrat e tyre të qamëris redh viteve një mi e pesqin dhe u vendosën në sul të janinës, duke kryuar fshatrat të rinë me emra shqiptar. Që një pjesë e popullësis së suliotve janë qamë, këtë na e deklaron anglezi vë, më likë suliotët janë një fare qamëris, njëra prej 4 degve të shqipëris 152. Ndërsa studiuës si cja Polini thotë, suliotët nuk dinin fare greqisht, gjua që ata përdornin ishte shqipja e dialektit të qamëris 153. Rev. Henry Fancho Tozer shkruan, sulitotët janë shqiptar dhe midis tyre flasin vetëm në gjuhën shqipe. Suliotët i takonin fisit qamë dhe. Kanë qenë kundërshtar të ashpër me fisin tosk të lapidve gjatë luftës e tyre me aliun 154. Një pjesë e populatës së sulit, pasi ju nënshtruan Ali Pasht të Pelenës, u dërguan si dënim në ishullin e Korfuzit dhe në ishvit dhe tjerë për rreth. 
Sulioti Marko Bocari nuk ishte vetëm njëri nga herojnë Arvanitas më të rëndësishëm të kryengritjes greke të vitit 1821, i njohur për aftësit ushtarake dhe gudzimin e ti, por edhe për dëshirën e madhe që kishte për shkrymin dhe edukimin. Markoja bashkë me Odise Andruqon dhe Gjorgio Karajskaqin u edukuan në oborin e hali bashkë të pelenës në artin ushtarak, politik dhe të zgjuarsis. Andra e Markos ishte që të i edukon të suljotët të dilnin nga gjendja e luftarit të pamsuar i cili lufton të pandërprer, pa një të ardhme, por që duhet të jeton të pajsisht në një shëqëri të lirë e të drejtë. Ndërko, Markoja shqetsoj se mos edukimi mësimor të qon në humbjen e disa tipareve të njohura cilësore që arvanitasin suljot e bënin një figur populore të veçan, që edhe brenda mos shkollimit, varfëris dhe kushteve më të vështira të jetesës, të njallë të nadhurim. Dua të arsimohesh, i shkruan të në letër, djalit të ti, Dimitrit, i cili gjendej në ankon të Italis, por veç kësaj, dua të bërmosesh me traditat suliote, të mbetesh për herë suliot si që kam betur tata jytë 155. Në atë përriut të ndryshimeve të shënuara në Balkan dhe në Europë, duke i qartë se virtyti liridashës dhe shpata arvanita se nuk ishin të mjaftueshme që të arrije një jetë më e mirë, një shëqëri më e bukur. Nevojit e jedukimi dhe arsimi i popullit dhe kjo nevoj kishtë kryuar angth të karvanitasit e pas kërën ngritje së vitit 1821 që para përqenin të shisnin shtëlloj pasurie me qëlim që të mëson të fëmija i tyre. Dhe sigurisht në atë përjuv kur thoshim shkrim e këndim kuptonim gjuhën e rej greke e cila flite i kërësisht në qytetet e greqisë së sotme. Por është fakt se arvanitasit për buznin mënyrën e jetesës e shëqërive të tjera, plogështin, pa besin, fjallet e shumëta, frimën e nënshtrimit, pa fytyrsin e ti. Karakteri arvanitas është që a i të jetë ku do i pari, të tregoj kërë lartësin për para të gjithve, trimërin dhe mos nënshtrimin. Dhe arvanitasit e dëshironin e dukimin arsimor, por pa rëzikun e tjetërsimit dhe rënje së vlerave tradicionale vetjake e shëqërore. Kësa i druan dhe këtë i athoshtë e djalit të vetë Marko Bocari. Kur gjende i internuar në Korfuz, Markoja mësoj greqishten dhe përpiloj fjallorin dy gjuësht të greqishtes dhe të shqipës së thjesh 1809. Këtë e bëri vetë. Markoja me ndimën e babaj të ti Kicho Bocari, 1754-1813, Gjajajt Noti Bocari, 1759-1821 dhe vjerit të ti Kristach Kalogjeri nga preveza 156. Për ta përfunduar këtë fjallor ishte nëzitur nga konsuli frances, Pukvili, si që pretendon të francesi vetë, një përpjekje që arvanitasit suliot të mësonin greqisht dhe të mereshin vesh me grekët. Si do që të jetë puna, është fakt se kemi të bëjmë me një hero që kishtë shqetsime kulturore, që kryoj një vejpër gjusore dhe kulturore. Si rjedhim, Marko Bocari me të drejt mund të quet si përpiluesi i fjallorit të partë të thjesh greqisht shqib. Fjallori i Marko Bocarit lindi si pasoj edhe e njarjeve që po i kalon të Greqia, kum bas lënje së armëve arvanitasit duhet të i përshtateshin jetës qytetare shëqërore, e që për ta ishte vështirë. Fjallori ka rëndësi të veçan, sepse shpre shumë elemente të gjuës shqipe në të folme në qamërishtes dhe kjo fjallor shërbeu edhe si mjetë politik për të jafruar shqiptarët me grekët. Një tjetër dëtyrimi lindje së fjallorit greqisht shqip ishte se trektia në zonat të gjera të Balkanit bëj në gjuhën greke. Kështu që lindi nevoja e një fjallorit dy gjuhësh me qëlim që arvanitët pra shqiptarët në një farë mënyre u dëtyruan të mësonin greqishtën e cila pofiton të teren si gjuhë e trektis në Balkan, pasi e folmja arvanitët. Si pasoj e ndjekjeve të arbërve nga pushtuesit e ndryshëm, u duaj të jetonin të fshejur me shekuj të tërë në male dhe ishuj të vetëmuar, lartë takimeve me popuj të tjerë. Kështu gjuha arvanit e ngeli një gjuhë e pastër komptare, e cila flitej vetëm nga populli i sajt duke e ruajtur vjetërsin dhe pastërtin gjusore, por që nuk u zhvillua në shkrim apo duke u futur fjallë të reja që i përshtateshin zhvillimit shëqëror të kohës, apo të njëhe nga të huajt e shumë që e vizitonin Balkanin në atë periud të pushtimit Osman. Dhe heroj Marko Bocari, me një vullnet dhe gudzim, në moshën në të mbëdhjet vjeqare në asoli fjallorin e par greqisht shqib me titullin original, fjallori dy gjuhësh i greqishtes dhe shqipës së thjesht, ky është përkëthimi i sakt në gjuhën shqipe. Fjallori dy gjuhësh përbëhen nga 111 faqe, 1494 fjallë shqipe dhe 1701 fjallë greke. 
Originali i këti fjale origendet sot në Muzeum Komtar të Parisit me kodin Supplement Crack 251 e një numri 224 të faqes, dhe u dhurua në maj të vitit 1819 nga Konsuli Pukvili 157. Konsuli i përgjithshëm frances në Janin Pukvili duke studiuar fjalorin e Marko Boçarit, hartoj edhe vet një fjalor të vogël frëngjisht Shqip me rreth. 420 fjalë Po ashtu originali i këti fjalori gjendet në Muzeum Komtar të Parisit 158. Për para beteje së madhe në Misolongi, Markoja mendoj të dërgon të familjen e ti në ankon të Italis. Të gjithë suljotët me lot në sy undan me gratë dhe tyre pa folur, Markoja në ato qaste prek se i tha grua së vetë, në orën e liris dua të jemi bashkë, por në orën e betejes dua të jemi vetëm. Undan me lot në sy, ishte takimi fundit 159. Markoja ishte komandant i ushtris së Greqis për ndimore. Kur qeveria ja dërgoj diplomen e komandantit të përgjithshëm, lindi smira e kapedanve të tjerë. Por Markoja ndaj tyre u përgjigjej me fisnikëri dhe tolerancë duke u thënë, kush është i zoti, merë nesër diplom në betej. Markoja ishte njëri i dashur dhe fjallë pak. Më nënë gushtë të vitit 1823, Marko Buqari u vra duke luftuar kunder ushtris së Mustafa Bushatit, Shqiptar edhe ky, pasha i Shkodrës 160. Heroj suljot, Marko Buqari ndërmori për si për një sulm për të eliminuar komandantin e përgjithshëm të ushtris Osmane, Shkodranin, Mustafa pashe Bushatliu duke depërtuar fshetas, gjatë mesnatës deri në zemrën e pararojës Osmane në cila përbëhen nga 3.000 luftar shqiptar nga pashalku i Shkodrës ku 500 prej tyre ishin katolik mirditor me në kërë do të brengë leshin dhe gjagjajn e ti, leshi i zi i gjëmarkajve. Marko Boqari uni së bashku me 350 luftar suljot dhe sulmoj me dinakëri kampin Osman dhe duke u zvaritur ariti deri pran shatorit të Mustafa pash Bushatliut, por gabimisht sulmoj shatorin e prizve katolike të do të brengë. Leshi dhe leshi të zi që ndodhe i njitur me shatorin e komandantit të përgjithshëm. Aty për aty, filloj një për leshi e përgjakshme me mirditorin e fuqishëm leshi i zi i cili pasi e mundi në duel me Jatagan, Marko Boqarit i erdhen në ndim edhe djetëra luftar të tjerë suljot, por leshi i zi i cili ishte një burv i regjur në përbeteja gjakatare, mori koburen e ti dhe e qëloj Marko Boqarit në kokë ku si pas këngve e pike dhe burimeve të kohës, plumbi e goditi në vetu, bisyrin e ti të djathë. Si pas gojdanave, Marko Boqari kur po jep të shpirt, pëshertiu në gjuhën Shqipe, gjë që shkaktoj hutim të gvrasi i ti leshi i zi i cili ngeli i shtangur në vënd dhe legenda thot se i shfryu me fjalet, pse, fletë Shqip, a je Shqiptar. Plumbi i shkrejur nga arma e leshi të zi shkaktoj vdekjen e menjë hershme të herojt Arvanitas Marko Boqari, por shurma e saj, zgjoj të gjithë kampin të cilët u vërsullën kunder luftarve su liot duke masakruar shumicën prej tyre. Ndërsa trupi i të ndjeri Marko Boqari u tërhoj shzvar nga bashkëluftarët e ti duke mos e lejuar që të përdose nga ushtria. Osmane dhe pas disa ditësh u varos në misolongi të Greqis për ndimore 161. Lajmi për vdekjen e Marko Boqarit u përhap në gjithë Europën. A i pati shkruar një letër Bajronit kur ky ishte rrugës për në misolongi. Poeti i madhë anglez, Lordi Bajron, erdi kur Marko Buqari kishte vdekur dhe mbajti një fjalim bivarin e ti, i veshur me kostumin e njohur komtar shqiptar. Në vitin 1832, me urdhër të qeverisë sa të hershme greke, mamurasi i njohur për vrasin e herojt Odise Andruqos dhe Papa Kosta blokuan dhe dojgjën shtëpin e noti gëjë, Buqarit, si dhe të gjitha dokumentet historike të prejardje së fisit të Buqarve. Kështu u shduk edhe një arkiv i madhë historik që vërteton të se Arvanitasit, su liotët ishin bitë të Shqipëris 162. Marko Buqari vdiqë, por figura e ti u bëllë e gjenë. Shumë historian grek na e deklarojnë Marko Buqarin dhe shumë herojnë të tjerë Arvanitas të kërën gritje së vitit 1821, si grek dhe jo si Shqiptar, duke marë për asysh që Markoja dhe herojnë të tjerë të vitit 1821 i përkisnin fes ortodokse. Êshtë fatkesi për atë kom, kur historianët e ti e nga të rojnë fen me racen. Që Marko Boqari ishte shqiptar dhe birë shqiptari, këtë na e deklaron në vitin 1994, nipi i ti me të njëtin e emër, Marko Boqari, profesor në Universitetin e Queenslandit në Australi, 
kur e agon të ashpër ndaj deklaratës së një deputeti grek i cili e mohon të ndihmesën shqiptare në kryengritjen e vitit 1821 dhe originën shqiptare të Marko Boçarit. Komentet e mija të më poshtme kanë të bëjnë me një letër të publikuar të një ministri grek që ka deklaruar se nuk paska shqiptar në Greqi. Duket qartë se ministri ose nuk ka dieni qëfar ndodhë aktualisht në vendin e ti ose ka vendosur të injëroj faktet. Êshtë fakt se në Greqi ka më shumë se një milion shqiptar ortodox. Prinderit e mi nuk kanë folur kur greqisht me mua, por vetëm shqip, sepse ata ishën krenar për originën dhe fisin e tyre shqiptar 163. Një dokument historik që tregon për trimërit dhe shqiptarve. Si që duket, arkivat greke fshejnë dokumente me shumë vlera për historinë e shqiptarve në përshekuj. Gjatë kërkimeve të mija në arkivin e revistës Besa, mars 1987, organi shëqatës Arvanitasit e Greqis, gjeta dokumentin e më poshtëm në të cilin flitet për trimërit e popullit shqiptar. Ky dokument historik është shkruar nga Mitropoliti Timotheos, për të cilin nuk kemi gjetur të dhëna se në cilin vend ka shërbyrë. Mitropoliti Thimotheos në vitin 1572 e drejtohet papës e Romës për ndim ushtarake për të iluftuar Osmanët që në shekullin që vi ishin në kulmin e fuqis pushtuese ushtarake në Balkan e më gjerë. Në këtë dokument historik dalin shumë gjera me vlera për shqiptarët dhe trimërit dhe tyre. Të bjen në sy disa reshta të nëmvizuar nga shkruesi i letrës, Mitropoliti Timotheos i cili kërkon me këmbëngullje që ushtria e Europiane e papës e Romës të ketë në bal të luftës ushtar shqiptar. Në këtë letër thuet se qyteti dhe rethina të ohrit banohesh indikur nga shqiptar ortodox. Më poshtë letër shkruesi të regon se shqiptarët banonin në ishullin e Korfuzit në qytetin e Janinës, Kosturit Eti. Mitropiliti Timotheos përmend edhe shqiptarët në Itali të cilët emigruan në bazë vdekjes së skënder belë. Nga përmbajtja e kësaj letre në dalin qartë qëlimet e Mitropoliti Timotheos se shpëtimi i Europës nga pushtuesit Osman do të arrijet, kur në balë të të gjitha forcë edhe ushtarake do të vjeshin trimat shqiptar. Me gjithë se kishtë mbi një qinë vite që kishtë vdekur kërëtrimi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, shqiptarët mbeteshin u shtarët më besnik dhe më trima për shpëtimin e Europës nga zgjeda turke. Letër e vitit 1572 e mitropolitit Timotheos drejtuar papës e Romës. Kodi të torë 74, fleta 65 a dhe në vazhdim Si që të shkruaj në vazhdim, të nëzir një tjetër fuqi u shtarake të tokës, të rënë, nga mbreti Maksimilian, të dalë në Hungari, të kaloj Danubin, të marshojnë drejt Konstantinopojës, ti në nështrojnë Osmanët dhe Hebrejn, të kryshterët të mos i brekin, por t'i bëjnë frënq të lirë dhe të japin armë dhe të ngrien edhe ata kunder të malkuarit, një tjetër fuqi u shtarake të hidhet kunder Stambolit, të kalojnë me anije dhe të shkelin tokën e pushtuar nga Turku në Durës, të jetë kjo u shtrideri. Më 30.000 veta dhe të mbajnë pran armë, të japin të kryshterve vendas, të ngrien edhe ata kunder të malkuarit, a i vend quet piria dhe është plot shqiptar dhe këta bëjnë betej të madhe. Këta shqiptar bëjnë mesh romane, janë latin dhe kanë edhe peshkop latin që varen nga Roma. Janë dhe të tjerë shqiptar që bëjnë mesh greke dhe kanë edhe këta peshkop grek që varen nga kërë peshkop i orit. E këta, po të jepen armë dhe po të thërasin ndim, bëjnë luft të madhe që të merohet bota dhe do të shfarosin gjithë Osmanët në ato anë dhe kjo do të jetë ndim e madhe. Dieni, zotër i shenjë, shqiptarët bëjnë luft të madhe ku do që të ndodhen dhe thuajani këtë mbretit të Napolit për. Shqiptarët që shkojnë në luft ushtarë. Në ato anë në pire ashtu duhet të bëhet tjetër fuqit të dalë në zakinthon në tokën e mores në Hlomuci, sepse atje është fush dhe ushtria gjenushim të jetë edhe kjo ushtria madhe dhe të mbajnë pran armë për njerëzit vendas të uajapin. Të ngrien kunder ati të malkuari, një pjesë tjetër ushtria të dalë në mani, Pelopones, të shqiptarët e mores, ku mani i madhë nuk i përfale turkut. Shqiptarët janë më luftara këtë botës dhe burat të fortë, Ata veç luftimit, presin gjithni të bëjnë luft më të fort se të gjithë. Kështu po të veprojnë, në këtë mënyrë mundet turku, ndryshe, vetëm nga deti nuk mund të bëhet gjë, por vetëm duke goditur nga shumë drejtime, të mosket ku të veprojnë më parë, dhe të kryshterët deri në Levant vetëm shkas presin, sepse u mërzitën te për të më tërë. Mundimet e shumëta dhe nga pagesa, taksa, e madhe dhe fëmijet e tyre turqizohen, fëmijet e të kryshterëve. 
Kështu do të bëhet nëse cakton dhe rajat të bashkohen dhe t'i krejnë këto luftra, se, po e latë turkun, do t'ju haj njërin pas tjetrit të gjithve, tjetrit nuk i ka frik turku, vetëm hirësis sate dhe mbret Filipit të Spanjas. Hirësin të ndë për qkishërimin, se qkishëron rajat dhe bashkohen, mbretin Filip sepse kanë vënd të Ford dhe njërës trima dhe shqiptarët, ku kanë zotërimet. Se shqiptarët janë nga Levanti dhe e njojnë vendin e Turkut dhe e din Turkut që të keqë e pëson nga shqiptarët, nga vasalet e ti që ka në zotërim. Dërgo e thuaju, kërë zot i shenjë, shqiptarëve vasal të tu të shkojnë në luft, sepse luftojnë. Burërisht dhe besnikërisht dhe duan të bëjnë luft të mirë. Për pos këtyre, edhe këtë, di e këtë që të shkruaj, do të kishe dërguar zbuluesit më të mënqër që do të mund të kishe pasur edhe po të hargjoj e shumë florin, nuk do të kishin dëgjuar atë që të shkruaj, dhe për sëri, por të urderoj hirësia jote. Dërgon letër dhe disa shpenzime që të shkoj në Stambol të shikoj anijet që janë lërtuar në detin e zi dhe që ushtri kanë kryuar, kju dërgoj për gjigje, dhe tash për tash nuk dëshiroj tjetër, veç bekimit tuaj, amin. Nga Varshava e mbreti të Polonis Mars Numër rënë dhe rënësë Mitropoliti Timothe dhe Robi Juaj Nëse urderon dhe bëj atë që të shkruaj, të të siel për gjigje nga Stamboli, dërgo me post në Varshav të kardinali që qove dërguesin dhe prej ati duat të marrë letrën dhe të shkoj në Konstantinopoj e t'ju siel për gjigje brenda muajt maj, nëse do të kem bekimin tënë. Për ushtrit të kësore që ju shkruaj, njëra ushtri e pirjas, ku janë shqiptarët nga durësi, në kështjelën që quet për gjinjo, që i afrohet vlorës, ku shkojnë duke marë vendin e duke dalë në viset e ahridhës dhe të tjerët sa shqiptar që banojnë në himar për balë korfuzit, ngrien edhe ata kunder të malkuarit. Dhe këta shqiptar janë njërës shumë të fort dhe ngrien duke shkelur janinën dhe zbresin në kostur dhe takohen me ushtrin tjetër nga drejtimi i pirjas në Vodena, Nausa e Sotme. Alola dhe dalin në Selanik, kurse ushtrit dhe tjera të mores, të hlomuzit që duhet të dalin në homuzi dhe në manin, Peloponezin e madhë. Shkelin moren dhe përfundojnë edhe këto ushtri në Selanik dhe bashkohen të gjitha e shkojnë drejt Stambolit, kurse ushtria tjetër e mbretit Maximilian, që zbret nga Hungaria, bje në viset e skidve, diku nga ana për ndimore e detit të zi. Pushtojnë vendin që quet Serbi që banohet nga Serb dhe Bulgar dhe bëjnë mesh greqisht dhe ushtria kalon viset. E Sofjes dhe shkon në Macedoni dhe vin edhe këto ushtri në drejtimin e Selanikut dhe takohen në fushën e Macedonis dhe Andej me vullnetin e Zotit drejt Stambolit. Kjo urderat u bëft që të fitojnë të kryshteret, kërë Zot i përhirth, tjetër nuk duhet të bësh, përveç se të qlirosh gjendjene të kryshterve nga të malkuarit pa respekt të dorës në dyrë. Do të kesh lënë kështu një kujtim të pavdekshëm dhe do të kujtohesh për jetë. Do të duhet të ti kishtë shkruar një tjetër më i. Madhë se unë, këto që po të shkruaj, po ka frikë mos e mësoj i malkuari dhe e zhëbën, ndaj në vënd të ti po të shkruaj unë, robi ju ti vogli. Grekët dhe shqiptarët që banojnë në zëtërimet e Napolit dhe në mesinë e në Palermo ka frikë turku, se ata janë koroneas, motoneas dhe morajt dhe e njohin vendin mirë dhe prej tyre ka shumë frikë. Dije se pas imbretëroj, i malkuar i shiti gjithë kishat dhe manastiret e botës, që të mbledhë thesare për luftën dhe të ndërtoj anije që të luftoj të kryshterët 164. Marë nga në Elinom Nimona, vëll. Të të mbëdhjetë 1924, fë 29, 32. Arvanitët kryeministra të Greqisë. Me paracitin e shkur të biografike të disa kërë ministrave të shtetit grek të cilët ishin Arvanitas, që limi unë është të ndryqojmë rolin historik që luajtën ata në drejtimin e mbretëris dhe të shtetit grek. Në të vërtet, këto të dhëna biografike janë botuar në Athin nga Lidhja Arvanitas e Greqis në kalendarin vjetor të vitit 1983 me titul Kërë ministrat e Greqis që ishin Arvanitas. Naturisht, kërë ministrat e Greqis që rridnin nga familjet Arvanita se janë më tepër se sa që po paracesim në këtë ras, për shkak se fatkesisht në mungojnë të dhenat biografik për të tjerët. Nga studimet e mija shumë vjeqare, ka maritur të shënoj biografit e disa kërëtarve të shtetit grek të cilët lindën nga raca shqiptare. Kështu, si pas shënimeve tona, kërëtari i pari Greqis më një mije të qinë dhe njëzet dhe tetë, deri më një mije të qinë dhe tridjet dhe një ishte Joani Kapodistria, më një mije në të qinë dhe njëzet dhe katër, 
1926 kemi Admiralin Pavlos Kundurioti, më 1926 Generalin Teodor Pangalos, më 1926 1929 kemi përsëri Admiralin Pavlos Kundurioti, më 1929, 1935 kemi Aleksandro Zaimin, më 1970 e një Jorgo Papadopulosin, Chamin Karolos Papuliasin. Pra, disa nga kryetarët që e kanë udhequr Republikën Greke, rjedhin nga familjet shqiptare. Në vitin 1850, Arvanita si Andoni Kryeziu, kur ishte kryeminister, shpalli kishën autocefale greke, duke e shkëputur për gjithmon nga vartësia e fanarit të Stambolit 165. Kur Arvanita si Dimitr Vulgari ishte kryeminister i Greqis, u bëj mundur bashkimi i shtatë i shryve me Greqin. Kryeministri Dimitr Vulgari në bështeti fuqishën kërë ngritje në ishullit të kretës për të u bashkuar me Greqin 166. Generali Teodoros Pangalos, kur ishte kryetar dhe kryeministr i Greqis më 1925-1926, u arritën shumë marveshje të rëndësishme në fushën e politikës dhe të kulturës me Shqipërinë. Më 1926, kryetari i Republikës e Greqis, Teodoros Pangalos, të të deklaronte në lidhjen e kombëve në Gjenev, Republika Greke e një minoritetin shqiptar që jeton në Greqi 167. Po kështu, kur Pangalosi ishte kryetari i Greqis, më 25 qërshor 1926, unë nënshkrua një marveshje për shkëmbimin e kriminelve, vjedhësve nga të. Dy vendet Më 13 të torë unë nënshkrua një marveshje konsulore e cila kishtë të bënd të me kryrjen e veprimeve administrative, mbrojtjen e pasurive, shqitjen e tyre, lindjen, vdekjen, si dhe lirin e trektisë së shqiptarve dhe gregve, si dhe punësimin e lirë pa taksa dhe viza doganore për shtetasit me banim 15 këmë largë vjes kufitare nga të dy anët e kufirit 168. Joani Kapodistria, 1776-1831 Jani Kapodistria është kryeministri i pari shtetit grej. Si pas të dhenave, a i rrithë nga një familje Gjirokastrite e cila, për të shpëtuar nga përndjekja e Osmanve, u vendos në ishullin e Korfuzit. Baba i Kapodistrias quaj andon Gjika, i cili pati dy djem, Vironin dhe Janin, kur ungull në Korfuz 169. Një gjagja i anit, kapodistris në beti në Gjirokastr dhe u këthyë në besimin islam duke marë emrin Ahmed Gjika. Në fëmiri i anit Gjikën e birësuan familjeve. Viktor Kapodistrias duke i adhen edhe në bjemrin e vetë i anit Kapodistria u diplomua për mjekësi dhe drejtësi. A i për disa vjetë shërbeu si këshiltar në armatën rusë në Moldavi dhe më vonë si diplomat i tharit rusë, Aleksandrit të parë në Romani. Kapodistria ishte për krahës i politikës rusë. Në vitin 1822, Jani Kapodistria ishte minister i jashtëmi rusis për Europën Jugore 170. Joani Kapodistria u lindë në një familje Gjirokastrite. Familja e ti, për të ju shpëtuar në djekjeve të Osmanve, u vendos në ishullin e Korfuzit. Këtë në e dëshmojnë shumë dokumentet të historianve grek dhe shqiptarë. Kështu, historiani grek Panajot Aravantinos në encyklopedin greke Vëllimi i Pesë. Fëkatër 102 shkruan se Joani Kapodistria, kërëtari i pari Greqis, ishte nga lagja manalat i qytetit të Gjirokastrës. Edhe historiani tjetër grek Trifon Evangelidi në librin e ti Historia e Joani Kapodistrias, qeveritari i Greqis 1828-1831 shkruan kër u përurua në ishullin e Korfuzit monumenti i Joani Kapodistrias më 12 pril 1887, gazetarët grek në Athin shkruanin në shtypin e kohës se Joani Kapodistrias e ka originën nga Gjirokastra e Epirit. Ndërta, gazetarët Vasil Zoto, Teodor Bovo dhe Athanas Petrili në gazetën në gazeta e vëre të datave 10 dhe 12 maj 1887. Deklaronin se Joani Kapodistria ishte nga Gjirokastra 171. Prof. E qëmë qa bejt regon se baba i Joani Kapodistris quaj andon Gjika, i cili përndiqe nga Osmanet për arsye se bashk me vëllan e ti më të vogël, kishte qëmë pjesmarës në kërë ngritje në himarës. Ata, për të ushpëtuar në djekjeve të Osmanve, u larguan për në ishullin e Korfuzit. Andon Gjika me vete mori edhe dy djemë të ti, Vironin dhe Jonajnë. 
ndërsa Gjaxha i Joanit gjinxi ka mbeti në Gjirokastër dhe u kthyer në fen islame duke marrë emrin Ahmed dhe titullin Bey. Andon gjikës i lindën edhe dy djem të tjerë kur u vendos në Korfuz, të quajtur Agustini dhe Grigori. Profesor Drenika nga fshati Vuno, shkruan se Joani Kapodistria ka lidhje gjaku edhe me Elena gjikën e njohur edhe me emrin Dora di Istria. Bërejet se nga pra pashtesa e Kapodistris Istria është edhe mbi emri i Dora di Istrias. Studiuesi dhe juristi Mejit Kokalari në librin Hepiri, kërëqendra e qytetërimit antik të Europës, si el dëshmi se Joani Kapodistria ishte nga lagja e Manalatit. Shtëpia e familje se Joani Kapodistris është shpalur monument kulture nga Instituti i Monumenteve të Kulturës të Tiranës dhe ruet nga shteti. Në të vërtet, Joani Kapodistria quaj gjën gjika, por, pasi në fëmiri e birsoj familja e Viktor Kapodistris, a ju quajt dhe unjo si konti Joani Kapodistria i cili u diplomua për mjekësi dhe drejtësi në padovë të Italis. Vet familja e Viktor Kapodistris ishte me origin shqiptare. Në bazë vdekjes së Skënderbeut, disa kontë si brati, dukajnët, brunet, borici eti, emigruan në qytetin e Venedikut të Kapodistria së Istris. Viktor Kapodistria në të vërtet quaj Viktor Viktori, por pas një grindje me kontin verzi, e ndryshojnë bjemrin në Kapodistria si kujtim për vendlindjen e ti. Joani Kapodistria arsimin filor dhe atë të mesëm i mbaroj në ishullin e Korfuzit dhe më të ishkoj në padovë të Italis, ku u diplomua në degët e mjekësis dhe të drejtsis. Joani Kapodistria u emërua në vitin 1799 drejtor i spitalit ushtarak të ushtris ruse, pasi këta të fundit dhe kishin pushtuar ishullin në shkurt të po ati viti. Këtu i ka filimet edhe karriera e janit në diplomacin ruse. Në vitin 1800 a i emërohet Ministrë i Republikës së shtatë i shryve të jonin. Në vitin 1807 janë i Kapodistria emërohet nga kari i Rusis, Aleksandri, si këshiltar në armatën rusë në Moldavi. Mëtej, pasi njët nga afer me kari në Rus, atë e emëron për fajsues të diplomacis rusë në Rumani. Pa sukseseve të ti diplomatike në për salonet e Europës, a i emërohet edhe Ministrë i Jashtëm i Rusis për Europën Jugore. Nga viti 1822, derisa u zgjëllë kryetari i Greqis, më 1827, Kapodistria qëndroj në Zvicër duke bërë propagandë në salonet e diplomacis europiane në favor të pavarësis së Greqis. Në maj të vitit 1827, kërëngritësit e kërëngritjes të vitit 1821, miratuan një kushtetut si pasë cilës janë i Kapodistria u zgjëllë kryetari i Greqis, i cili këtë detyre mori zyrtarisht në janar të vitit 1828. Duhet thënë, se përqimin për zgjedje në Joani Kapodistris si kryetar të Greqis, e dhanë tre udhejsit e ushtris, të cilët edhe këta ishin shqiptar, pra Teodor Kolokotroni, Gjërgjoj Karajskaci dhe Gjërgjoj Kundurioti. Joani ishte mjeshtër i artit të diplomacis, por duke që njëri i formuar në traditat e autokratsis rusë, nuk gëzon të simpatin e asambles së përgjithshme të Greqis së rej që pëllinte. Kretari i sa pëzgjedur, Kapodistria synon të të i realizon të dy projekte, i pari ishte të kryon të bazat e një strukture shtetërore në një vënd të rënuar nga luftimet e ashpra kunder Osmanve, por edhe të një luft e klanesh të brendshme dhe i dyti të siguron të kufi sa më të favorshëm që ishte e mundur për Greqin e re, por undesh me problemet e më dha për tre vjetë e gjysmë që aje u dhoqi Greqin e vogël në ato vite, të siguruar nga Britania e madhe, Rusia dhe Franca. Ajo filon të në artë dhe mbaron të në volos. Joani Kapodistria punoj për të formuar ushtrin komptare, shvillimin e administratës dhe të arsimin. Gjithashtu a ju përposh që të i cakton të pronare të rinjë të tokave dhe pronave të lira pas largimit të atyre Osman, por kjo projekt ndeshi në kundërshtimin e komandantve ushtarak dhe pasanikve të Peloponezit, të cilet ishin të vendosur për të marrë sa më shumë pjesë nga tokat e lira. Por a i arriti sukseset të më dha në rrugët diplomatike duke siguruar pavarsin e një greqie të vogël e cila më vonë do të zgjeroj në kurizin e vendeve fqinje. Kapodistria shprete mendimet dhe përbuzjet e ti për elitat e shëqëris greke. Për shkopët ortodoks grek a i quante Osman të Krishter, udhejsit ushtarak, kusar, intelektualet grek të pamen dhe drejtuesit fetar të fanarit në Stambol, fëmi të satanajnë. 
duke i shprejur haptas këto mendime për ata që sa do pak kishin luajtur rol të rëndësishëm në luftën për fitimin e pavarësis dhe që prisnin drejtimin e pushtetit dhe njohen publike të regulave të shtetit, a i arriti të njaltë zemërime dhe urejtje. Më nëndë të torë një mije të qindë dhe tri vjetë dhe një, duke dalë nga kisha e shënë spiridonit në ishullin e naftë pliosit, që ishte kërë qyteti i Greqisë, u vra në pabesi kërëtari kond Joani Kapodistria nga dy njërës të dërguar nga grupi i fuqishëm i Petrobej Mavro Mihali të manit të Peloponezit. Njëri nga atentatorët në beti i vrarë në vend nga shkëmbimi i zjarit, dërsa tjetri u kapë dhe pas disa ditësh u dënua me vdekje nga gjykata. Trupi i ti u varos në ishullin e Korfuzit. A i, përsa kohë që ishte kërëtari i Greqis, nuk mori as njëherë rogë, por edhe pasurin e ti ja fali shtetit grek që polinte. Pas kësaj vrasje, Greqia, e cila tashme e kishtë siguruar pavarsin e vetë, do të zhytej në anarki të thellë, në një luft të brendshme se kush do të zgjidej kërëtari i saj. Për një kohë, Greqia u dhoq nga një këshil prej tre vetash, kapedani i madhë të dorë Kolokotroni, Augusti Kapodistria dhe Joani Koletis. Gjërgjio Kundurioti, 1782-1858 Gjërgjio Kundurioti u linë më 1772 në ishullin e Hidrës. I përket familje së njohër të Kundurioteve që i dhanë shumë kërën gritje së vitit 1821. Tok me të vëlajnë Lazarin, dhërua një shumë për 1928-1158 frangash ari, 4-5 të pasurisë së tyre, për mbështetje në kërën gritje së vitit 1-2-1-7-2. Ishte kërëtari Greqis në periudhën 11-10-1882-4-6-2-1882-5, kërëtar dhe antari i Komisionit Drejtues më 1832. Uzgjot kryetari mbledhje së pleqërisë së parë, 1824-1825, të mbledhje së pleqërisë së dytë, 1825-1826, dhe të mbledhje së pleqërisë së tretë, 1826-1827, 177 Në janar të vitit 1824 u bëkërë minister dhe minister i marinës. Në vitin 1828 për sëri u bëkërë minister dhe dha dorheqje për shkak të mos pajtimit me mbretin otonë. Në vazhdim ishte deputet dhe kryetari i kuvendit të mbretëris së Greqis më 1856. Vdiq më 1858 në ishullin e Hidrës. Vitet 1829-1854 Andon Kryeziu, 1796-1865 Andon Kryeziu u linë në ishullin e Hidrës më 1796. Familia e ti kishte ardhur në këtë ishull në shekullin që vijë. Rënjët e fisit të kryezinve gjendën në fshatin Arvanitas kryeza të Eubes Jugore. Qysh në filim të vitit 1821 luftoj gjithë një në vijen e parë dhe ishte si dorë e djath e admiralit Andrea Miauli. Më 1836 bëhet Ministri Marinës Detare Greke, më vonë bëhet kërë kujdestari o borit të mbretit o tonë dhe uzgjodh kërë minister në 1822-1824 dhe në. Gjatë periudhës që ishte kërë minister, a i zgjidi problemin e madhë kishtar të asaj kohë duke e shpalur kishën autocefale greke më 1850 dhe duke e shkëputur për gjithmon nga qendra e fes ortodokse në Stambol. Ishte i pari njeri që u bënën admirali marinës greke dhe u caktua adjutant i mbretit Gjorgji i pari greqis. Vdiq më 1865 në Athin dhe u varos me nderime të larta. Dhimitër Vulgari, 1801-1877 1871-1872 dhe nga 1874-1875 Dhimitër Vulgari u linë më 1801 në ishullin e Hidrës Ishte i biri i beut të Hidrës, Gjërgjo Vulgari Në moshën 17 vjeqare u bë antari këshilit të Hidrës dhe më 1822 uzgjodh kryetari i përfajsis së Hidrës, u bë dhe drejtues janijes luftarake në ishull. Më 1826 ishte prokurori Hidrës dhe më 1828 u bë ministri ekonomist. 
ishte kryeministr nga viti 1855, 1857, 1862, 1863, 1863. 1864, 1868, 1869. Gjatë periudhës që ishte kryeministr u bëbashkimi i shtatë ishyve me Greqin dhe mbështeti fuqishëm kur ngritje në ishullit të Kretës. Vdiq më 1877 në Athinë. Athanas Miauli, 1815-1867. Athanasio Miauli Ulin në ishullin e Hidrës më 1815 dhe ishte i biri i Andrea Miauli të lavdishëm. U rrit në det pran babajt në anien fregat, mësoj shkrim e këndim në gjuhën greke nga Filip Joanu. A i mbaroj fakultetin ushtarak të mënihut në Gjermani dhe shërbeu si oficer i marinës greke. U bë adjutant i mbretit oton dhe minister i marinës në vitin 1855. Kërë ministri i Greqis u zgjodh nga viti 1857-1862. Vdish në Paris të Francës në viti 1867. Djomit Qiriako, 1811-1869. Djomit Qiriako Sulin në ishullin e Spetsës në viti 1811. Familia Qiriako i dha shumë kërë ngritje së vitit 1821. Vëla i ti, Jani Qiriako ishte nën admiral i flotës së ishullit të spetsës dhe uvra në luftën e mesologjit. Djomidi studioj për drejtësi në Universitetin e Pizës dhe të Parisit. Më 1835 u bë prokuror i gjyqit të shkallës së parë. Në vitin 1820 u zgjodh i plët fuqishëm i ishullit të spetsës. Ishte hartu e si kërësor i kushtetutës së vitit 1823 dhe qysh nga viti 1850 dhe një ishte profesor i së drejtës kushtetuese. Ishte minister i fes dhe arsimit publik dhe më të të mbëdhjet, 3186-3-29-4186-3 ishte kërë minister i Greqis. Ishte autor i shumë librave historik dhe me përmbajtje juridike. Vdish në Itali në vitin 1869. Emanuel Repili, 1863-1924. Emanuel Repili u linë më 1863 në Kranili. Studio për drejtësi dhe umor edhe me gazetari. Ishte kërë redaktor i gazetës Akropoleos dhe artikull shkurë si special më tepër se një dekadë. U bë minister i ashtë më një mija në të qindë dhe djetë dhe një mija në të qindë dhe tremë djetë në kraftë të kërë ministrit e lefterios Venizelos. A i mori administrimin e përgjithshëm dhe organizimin e greqisë së veriut. Në vitin një mija në të qindë dhe një zetë dhe pesë u zgjodhë minister i ekonomisë dhe më një mija në të qindë dhe gjashtë në bëdjetë minister i punëve të jashtme dhe në nënkretari qeverisë. Si minister i ashtën përpunoj dhe arriti të votohet ligji i bashkive dhe komunave i cili të regon të sistemin e drejtimit të bashkive dhe komunave. U zgjodh kërë minister më 21-8191-28-8191-27 dhe nga 19-10-1191-3. 1191-3 Vdish në kranidhi më 1924 Pavlos Kundurioti, 1855-1935 Pavlo Kundurioti u linë në ishullin e Hidrës më 1855. Pavloja ishte nipi i Gjorgio Kundurjotit dhe bëri karier si oficer i marinës me një veprimtari shumë të gjerë. Në vitin 1905 u bë adjutant i mbretit Gjorgio i parë, në prak të luftës e vitit 1912 u bë komandant i flotës e egjot dhe në vazhdim u bë edhe në nadmiral. Pushtoj ishrit Limans, Tenedos, Tasos, Samothracit, Psara dhe Mitilini. Emposhti flotën Osmane në djetor të vitit 1912 dhe në janar 1913. Më një mija në të qindë dhe pesë mbëdhjet u zgjodhë minister i marinës dhe më një mija në të qindë dhe gjashtë mbëdhjet antar i treshes Arvanita se Venizelos, Dangëliu, Kundurioti, e cila e drejton të lëvizjen më një mija në të qindë dhe shtatë mbëdhjet dhe u bë minister i marinës. 
Më një mije në të cinde një zet u bëmë këmësi mbretit të Greqis dhe më një mije në të cinde një zet e tre u bë kryetari pari Republikës të Greqis deri më një mije në të cinde një zet e gjasht. Ndërkaq, në vitin një mije në të cinde e një zet e gjasht. Uzgjot kryetari Republikës të Greqis Arvanitasi tjetër, Teodoros Pangalos. Në vitin një mije në të cinde një zet e nënd u rizgjot për sëri kryetari Republikës e Greqis dhe dha dorheqje për arsyë shëndetsore në djetor të vitit një mije në të cinde një zet e nënd. Vdiq më një mije në të cinde e tridjet e pes në faliro të Greqis. Aleksandr Korizi, një mije të të cinde të të djetë e pes, një mije në të cinde e dy zet e një. Aleksandr Korizi u linë më një mije të të cinde të të djetë e pes në ishullin e porosit. Studioj për drejtësi dhe në vitin 1903 u emërua në punës në Bankën Komptare Greke. U bë drejtori kësaj banke më 1921 dhe në drejtori saj më 1928. Në vitin 1929 kryoj Bankën Bujësore dhe që i pari drejtori saj. Më 1936 u bë Minister i Komunikacionit dhe më 1939 u bë përsëri drejtor i Bankës Komptare Greke. Me vdekjen e kërë Ministrit me taksajt në janar të vitit 1921, kur as kush nuk ndërmer të qeverisjen e Greqis, Korizis. Mori dhe tyrën e kërë Ministrit më 1994-1 dhe më 18 pril 1921 pas një mbledhje e të vështirë të këshilit të ministrave, kur u këthyë në shtëpi, e vrau vetën. Petro Vulgari, 1884-1957 Petro Vulgari u linë në ishullin e hidrës më 1884 Ishte oficer i marinës në luftërat balkanike dhe mik i ngusht i Pavlo Kundurjotit. Në periudën 1926-1935 u bë komandant i përgjithshëm i aviacionit të marinës, komandant i bazës së nëndetseve dhe, më vonë, edhe ata shë u shtarak në Ankara të Turqist. U bë minister i aviacionit në qeverin e lindje së mesme dhe nga tetë, 4.194.5 e deri më 17, 10.194.5 u bë kërë minister i Greqis. Nuk i pranoj kurë shpërblimet për detyrën si kërë minister. A i vdish në Athin më një mije në të qindë e pes djetë e shtatë. Aleksandr Diomidis Qiriako, një mije të të qindë e shtatë djetë e pes, një mije në të qindë e pes djetë. Aleksandr Diomid Qiriako u linë në Athin më një mije të të qindë e shtatë djetë e katër. Ishte nipi i Diomid Qiriakos dhe i biri i Nikol Diomid Qiriakos. Studioj për jurisprudens dhe ekonomi në Universitetin e Vajmarit dhe të Parisit dhe u bë pedagog i Universitetit të Berlinin. Më një mije në të qindë e pes u bë rektor i Universitetit të Athinës në fushën e të drejtës publike. Më një mije në të qindë e djetë u zgjodhë deputet i ishullit të specës dhe më një mije në të qindë e dymë bëdjetë minister i ekonomis. Në vitin një mije në të qindë dhe njëzet e tre u bë drejtor i bankës komptare greke. Më një mije në të qindë dhe dyzet e nënd u bë në nkryetar i qeveris dhe. Nga tri djetë, gjash mije një qindë dhe nëndë djetë e katër nëndë dheri më gjash, një mije një qindë dhe nëndë djetë e pesë zero kërë minister i aleansës qeveritare. La një veprimtari të shkruar e të pasur. Vdish në Athin më një mije në të qindë e pes djetë e një. Arvanitët themeluesit e Akademisë së Athinas. Për kryimin e shtetit grek Arvanitasit kanë dhenë ndimes në të gjitha drejtimet duke e quar për para e curin e Greqis. Në këta aspekt Arvanitasit ishim profesorët e par që themeluan Akademin e Athinas që në vitet e para të kërë ngritje së vitit 1821, luftarët e liris kishën dëshirë të themelonin akademin, nga që besonin se arma më e fuqishme ishte ndryqimi i trurit. Me gjithë se u bën shumë për pjekje për të hapur akademin, për fatë të keqë ato dështuan. Vetëm në vitin 1926, Ministri i Atëhershëm i Arsimit, Dimitri Regjiniti, Arvanitas nga Regjina. Raportoj dhe u botua urderesa kërësore më të të mbëdhjet mars të vitit 1926 dhe u bërë alitet Akademia e Athinës me pamjen e brendshme dhe dëtyrën e sot me 174. Ndërtesa ku strehohet kjo Akademi ka një histori të veçan, sepse për ndërtimin e saj të holat i dhuroj një shqiptar nga voskopoja me emrin Simon Sina. 
Me 1856, trektari shumë i pasur Simon Sina, nga Viena e Austris dëshiron të të i bënd të një dhurat të madhe greqis, Brenda Nathin. Simon Sina ishte djali i gjersh Sinas ish konsul i përgjithshëm në vitin 1834 i greqis në Austri 175. Familia Sina ishin me origin nga Bithkuqi, sot Bithkuq, i Korqës, por që ande ishin gulitur në Voskopoj dhe më vonë u vendosën në Vien. Sinajt u morën në filim me zhvillimin e trektis midis Austris dhe për andoris Osmane. Më vonë themeluan fabrika të penjve dhe të stofave të pambukta. Themeluan bankën komptare të Austris. Familia Sina bën shumë dhurata bamirse, midis tyre urën e varur të Budapestit, e cila atëherë kushtoj 500 mister lina angleze 176. Gjërgj Sina ishte në kryetari bankës austriake, kryetari shëqëris së hekurudave të Austris, për nartë tokash në Austri, Bohemi, Moldavi, Rumani, Serbi etje. Familia Sina është dekoruar nga qeverit ruse, turke, greke për bamirësit të tyre në këto vende. Gjërgj Sina ishte edhe qytetar në deri në disa qytetet të Hungaris. A i vdiqë më të të mbëdhjet maj një të të pesë gjasht një shtatë shtatë. Kështu, djaliti, Simon Sina ndo që i gjurmët e të atit duke bërë edhe kjo dhurata të më dha bamirësia. Sinajt nuk haruan kur atë dhe unë e tyre Shqipërin. Ata dërguan shumë bi Shqiptarësh me bursa falas në Universitetet e Europës. Simon Sina, për dhuratën që dëshiron të të bënd të në Athin, bisedon me ambasadorin e Greqis në Austri, Skina, dhe a i me njëherë i diktoj të ndërton të palatin e Akademisë. Sina e pranoj dhe i aparaciti planet inxinierit TFL Hanze, i cili në dha kërëve prën e cila është akoma edhe sot ndërtesa e Akademis 178. Naturisht punuan shumë artist, mjeshtër ndërtimi, skulptor dhe piktor, por qëllësi ishte Teofil Hanseni. Më një 1859 filluan punimet e para. Por më një 1863 Sina ndërpreu punimet, sepse, si që thot, erdi në fronë mbreti opton. Mërzia i kaloj pas disa vitesh, më një 1868 vendosi të i rifilon të punimet. Më 15 pril një 1876 Simon Sina vdish duke lën pas vetëm dy vajza dhe, në bas të trashëgimis së ti, e vazhdoj dhe embaroj veprën gruaja e ti. I figjenia Sina më një 1885. Kru hapën portat e akademis më një 1885, i figjenia Sina i dha si dhurat kërë ministrit Deljanit e qin mi dhrahmi, por a i nuk e pranoj dhuratën 179. Vitin tjetër Harila Trikupi u interesua për atë shumë te për të madhe për kohën, por atëher trashëgimtarët e Sinës ishin varfëruar. Kështu pra, hapja e Akademis sa Athinës u dedikohet dy arvanitasve të vërtet, Teodoros Pangalos, që ishte atëhere në brendësi të punimeve, dhe arvanitasit tjetër Dimitri e Gjiniti, i cili atëher ishte minister i arsimin. Val ishte kjo rastë si që me armët e Shqiptarit u bëgë greqia e re? Ndoshta. Val ishte rastë si që zgjuarësia Shqiptare themeloj dhe zhvilloj truri në Akademis sa Athinës? Ndoshta. Êshtë me përqyeshme kështu se sa të mbahet në heshtje edhe kuj fakt i vërtet i kontributit shqiptar për themelimin dhe e curin e Akademis së Athinës dhe zhvillimit të shkencës greke. Dimitri e Gjiniti, 1862-1934 Dimitri e Gjiniti është nga familja e lavdishme e detarve Arvanitas, e cila ishte vendosur në e Gjinë. Baba i ti quaj Dionis Panajotu Hërhaji, që e ndryshoj në e gjiniti në bjemrin e familjes së ti. Ky po thuaj se gjithë pasurin e ti i a fali shtetit grek. Êshtë a i që në testamentin e ti i la të holat dhe undërtua spitali i sotëm që mba emrin një gjiniot. Biri këti mjeku të madhë është dhimitër e gjiniti, që u linë në Athin më një 1862. Pas mësimeve në gjimnas, u regjistrua në seksionin e matematikës të Institutit Filozofik të Universitetit të Athinës dhe Mandej, me bursën e këti universiteti, studioj për astronomi në Sorbonë dhe në Londër. Më një 1888 Harila Trikupis u informua për këtë vlerë shkencore dhe eftoj dhimitër e gjinitin të vintë në Greqi duke e emëruar drejtor të asteroskopios, qëndra vëshkuese astronomike. Më një 1896, Dimitri e Gjiniti u bë profesor i astronomis në Universitetin e Athinës. 
Asteroscopi Athenas ja dedikon existencen dhe formën e ti deri më sot dhimit e reginit, ashtë sa mund të quajnë atë me emrin dhimit e reginiti. Dhimit e reginiti është themelues i Akademisë sa Athenas dhe njëri nga autorët e partë të saj. Në vitin 1929 ishte kryetar i Akademisë sa Athenas dhe më 1933-1934 sekretar i përgjithshëm i kësaj Akademie. Vdich më 1934 Angelo Gini, 1859, 1928 Gjinët janë familje e madhe Arvanita se që ishin vendosur në ishullin Speca. Historia e familjes Gini nis që përpara kërë ngritje së vitit 1821. Gjushi Angelo Ginit, Antonio Gini, ka pedan me anijet e veta, më 1793 ndërmori për të bartur nga Stambulli në Frans, në punësin e lartë me mision special, duke thyrë blokadën e bregdetit franceze cila i që imponuar atëherë. Naturisht, Gini ja dolim ban, por anija e ti u përplas dhe u shkaterua. Atëherë Mbledhja e konventës në Frans votoj dhe ja dhurua një anijet tjetër, por i hëngrën shpërblimet e premtuara. I kësaj familje është pasardës Angelo. Gjini i cili u linë në ishullin e specës. Më një 1859, studioj në Gjermani, në Universitetin Politeknik të Orestenin. Harila Trikupi eftoj Angelon të vinte në Greqi. Angelo Gjini është kryuës i vërtet dhe organizuës i Universitetit Politeknik me Qovio, që mban edhe sot trajten që i dha kyshken stari ndritur Arvanitas. Mund të themi padroj se Universiteti i Athinas, si që është sot, është vepër e Angelo Gjinit, i cili, veç të tjerave, dha mësim deri më një 1928, kur edhe vdiqë. Angelo Gjinit është ndërantarët e partë të Akademisë së Athinas. Sotirjo Skipi, 1881-1952 Sotiri Skipi, Shqipi, është nga familja e lënduar e pyriota se Arvanita se e Skipidve, të cilët ishin komit kërën gritës. Në luftën për liri vepruan kudo. Morën pjesë në daljen nga misolon gjinë rumeli, me Arvanitas nga e njëta farë e Karajskashit në Pelopones, në Neokastr dhe kudo ku i thëriste dhe tyra për liri në adhëllë të tyre, Greqis. Disa skipit patën fatin që tashinin të lirë atë dhe unë për të cilin derdhen ka shgjak dhe enderuan në veçanti. Nga këta skipit, Shqip ishte sotir skipi që u linë në Athin. Fatkesit jetësore dhe dërguan atë në Paris, ku jetoj për shumë vjetë. Atje u shëqërua me shkrymtar dhe ndoqi mësimet estetike dhe ato të letërsis. Ishte mik i ngusht i Jean Moreasit, i Paul Farid. Në Athin botoj revistën Akritas. Më një 1922 underua si laureat i letrave dhe arteve. Dhe më një 1929 dhe emruan sekretar të përgjithshëm në shkollën e arteve të bukura. Mori pjesë në rezistencë gjatë pushtimit nazis. Më një 1926 uzgjodh antar i Akademisë së Athinas. Vdiqë më një 1952 në Frans, ku zakonisht e kalon të stinën e verës. Deri më një 1961 Gjërgjë Sotiriu, një 1880, një 1965 Gjërgjë Sotiriu u linë në një familje Arvanitase në ishullin e specës më një 1880 Pas shkollës, studioj në Fakultetin Teologjik në Universitetin e Athinas Mande i shkoj në Gjermani dhe Austri, ku umor posaqërisht me historinë e artit Bizantin dhe me mbishkrimet Deri në vitin 1923 punoj në gjimnazet dhe më von mori drejtimin e muzeut Bizantin të Athinas. Më një 1924 uzgjodh profesor i arkeologjis kristiane dhe i mbishkrimeve në fakultetin teologjik të Universitetit të Athinas, ku ligjeroj. Më një 1926 u bë akademik dhe më një 1921 uzgjodh kryetar i akademis së Athinas. U bë antar i Akademis së Rumanis, i Akademis dhe i Lincej të Romës, i Fakultetit Arkeologjik të Berlinit, Vienës dhe Pragës. Underua me shumë medalje dhe vlerësime. Gjërgji Sotiriu ishte një vlerë shkencore me njohje ndërkomtare. Vdiq më një 1965 në Athin. Spiridon Dhonda, një 1878-1958.
Spiridon Donda është nga një familje luftarësh të hidrës. Janë të njohura bëmat heroike të gjyshit të Spiro Dodës që i luftoj reptësisht Osmanët e ngujuar në Akropol. Spiridon Donda u linë në Athin më një 1878 dhe pas gjimnazit vazhdoj studimet në Universitetin e Athinës dhe më pas indoqi studimet në Gjermani dhe Holanë. Më një 1925 u bë profesor i farmakologjis eksperimentale dhe më një 1927 u bë profesor i fiziologjis eksperimentale duke dhe në mësim deri më një 1927, kur u tërhoqë. U zgjodh antari Akademisë sa Athinës më një 1913 dhe kryetari saj më një 1923-1924. Gjatë pushtimit Gjerman ndihmoj për shpëtimin e gregve, qifutve dhe undoq prej pushtuesit. Vdiq më në të mbëdhjet në në torë 1958. Kostandin Horemi, 1898-1966. Kostandin Horemi është Arvanitas nga Klementi i Karintias. Ullin më 1898, në basë në barimit të gjimnazit, studioj në fakultetin e mjekësis në Universitetin e Athinas. Më 1923 shkoj në Berlin, ku punoj mjek në kopshtin bashkjak të fëmive dhe më 1929 u bë drejtor i ti. Më 1935 u zgjodh pedagog i regull të Universitetit të Athinas dhe më 1958 u bë antari akademis së Athinas. U morë me tuberkulozin të fëmijet, me anemin në greqi dhe ndërmori drejtimin e kërkimeve të rëndësishme me qëlim të. Verifikimit të shëndetit të fëmijve grejt. U egzaminuan 65.000 fëmij dhe punimi undërpre, sepse horemisi u kap nga Gjermanët pushtues. Buri si qëlim publikimin e studimeve pediatrike. Nuk arriti të plëtson të vejpërën e vetë vdiq më një 1966. Aleksandr Diomidi, 1875-1950 Diomidis Qiriaku Aleksandro Diomidi është nga një familje e madhe dhe e pasur Arvanitase, e cila zbriti nga e piri dhe u vendos në ishullin speca. Familja Diomidi u shtron të detarin dhe bënd të trekti në mesë. Bjemri filestar ishte Qiriaku dhe ndryshuan që të rueshin emrat klasik grej. Në kërën ngritjen e vitit 1821 edhe anë gjithë pasurin. është fjala për një familje të ndritur. Aleksandr Diomodi është një pjuristit të shuar Diomid Qiriaku dhe i biri i Nikola. Aleksandr Diomidi u linë më një 1875. Vazhdoj fakultetin juridik në Universitetin e Athinas dhe në vazhdim edhe në Fransë dhe në Gjermani. U bë Ministri Ekonomis më një 1913, Ministri Drejtsis më një 1918, Ministri Jashtë më një 1922, Drejtori Bankës Komtare, Kryetari Këshilit të Lartë Ekonomik Etje. Më një 1925 u bë Antari Akademis së Athinas. Vdiq më një 1950. Vasil e Gjiniti, 1875-1959 Vasili është nga e njëta familje e dhimitër e Gjiniti. Vasil e Gjiniti u linë në Athin më 1875. Pas studimeve në fakultetin e filozofik të Athinas, bioj studimet në Paris. Më 1904 u caktua profesor i matematik fizikës në Universitetin e Athinas ku dha mësim deri më 1927. Studimet e ti në fushën e mekanikës, elektros, meteorologjis dhe astronomin janë shumë të rëndësishme. Zhvilloj një veprimtari shumë të rëndësishme në drejtimin e administratës në Universitetin e Athinas, kërësisht në sektorin. Ekonomikë Ja doli të ndërton të salën e laboratorit dhe të regulon të qështjen ekonomike të universitetit në periudën e vështirë të pushtimit Gjerman. Më një 1952 u bë antar i Akademisë së Athinas. Vdish në vitin një 1959. Maxim Michopulo, një 1897-1968. Maxim Michopulo është nga një familje e mirë filth Arvanitase. Bjemë i më parshëm i familjes ishte Rizo. 
Familia Michopoulos u shpërngun nga Epiri dhe me familje të tjera Arvanita se u vendos në Pelopones, i cili atëher ishte plëtsisht i banuar me Arvanitas. Nga kjo familje vjen Maxim Michopoulosi. Maximi është i biri i Kostandin Michopoulosit që themeloj Muzeum Geologik Mineral të Universitetit të Athinas. Maxi u lind në Athin më 1897. Studioj shkencat naturore në Universitetin e Athinas dhe u specializua në muniqë të Gjermanis për geologi dhe paleontologi. Më 1939 u bë pedagog i geologis dhe paleontologis në Universitetin e Athinas. Në vitin 1927 ishte profesor në Universitetin Politeknik. Më 1955 bëhet akademi. Me rëndësi janë kërkimet e ti profesionale për të cilat u dekorua nga Akademia e Athinas. Vdiq më 1968. Vasil Malama, 1909-1973. Nga viti 1550 Malamët janë një familje luftarsh Arvanitas nga Epiri. Një Malamos u orvat të i pushton të me njerëzit e vetë qytetet e artës dhe të janinas. Shumë Malan ishin komit dhe kapedan qetash. Jorgo Malamosi ishte komandant i një grupi suliotësh dhe underua nga kryeministri Kapodistria. Pasardhës i kësaj familje është Vasil Malamosi i cili u linë në Athin në vitin 1909. A i studioj filimisht në mjekësi në Athin dhe më vonë edhe në Hamburg. A i punoj në Universitetin e Hamburgut të Frankfurtit dhe pranë zbuluesit të penicilinës a Fleming. Shkoj në Brazil për kërkime në fushën e sëmundjeve tropikale. Më 1953 u bë pedagog në Universitetin e Athinas dhe drejtor i spitalit të Athinas. U bë akademik më 1970 dhe vdiq më 1973. Mbetet vlerë shkencore e një orë botërisht, sepse e propozuan të i drejton të punimet e mjekësis qëlizore dhe biologike e cila u mbajt në Athin, por atë vit a i vdiq. Dimitr Kamburoglu, 1852-1922 Bjemri Kamburoglu është i më vonëshëm i familje së Dimitr Kamburoglus. Prejardja e familje së Dimitrit është nga Stamboli, por që në fillim nishin familje e madhe Arvanitën nga Epiri. I pari që morin Bjemrin Kamburoglu ishte baba i Kurizo dhe Osmanët e quajtën Kamburoglu biri Kurizos dhe qysh atëherë u mbetin Bjemri Kamburoglu. Gjithë për ardhësit janë njërës të shuar të kohës dhe gratë me të cilat u martuan ishin nga familje zyrtarësht të fanarit, Stambol. Babaj Grigori boton revistën në efterpi dhe nëna e ti, Marina Jeronda boton për alla dhe fjalë të urta Athinase. Dimitr Kaburoglu studioj për drejtësi në Athin, punoj si avokat dhe më pas hyri në fushën e drejtimit të punve publike. U morë me letërsi dhe drejtoj revistës Java. Shkrojt regime, drama, komedi, romane dhe histori. U morë veçanërisht me Athinën e epokës së vetë dhe u quajt Athineograf. Në vitin 1927 bëhet akademi. Vdiq më 1922. Teofil Vorea, 1873-1954. Teofili u linë në Marusi në vitin 1873 është nga familje Arvanitase e Marusit. Pas imbaroj studimet e larta ku u dalua, pas taj u caktua ndimës i profesorit Dimitri Reginitit në Asteroskopin e Athinas. E tërhoqi filozofia dhe teologia. Studioj në fakultetin filozofik, teologik në Universitetin e Athinas. Më një mi e nëndëqin dhe dymbëdhjet u caktua pedagog i filozofis në Universitetin e Athinas ku dha mësim deri në vitin një mi e nëndëqin dhe tri djetë dhe nëndë dhe si pedagog deri deri më një mi e nëndëqin dhe dyzet dhe gjasht, një mi e nëndëqin dhe dyzet dhe nëndë. Nga vitin një mi e nëndëqin dhe tre mbëdhjet deri më një mi e nëndëqin dhe njëzet dhe pes u përpoq për kryimin e laboratorit psikologik ku u bën. Mjaft kërkime eksperimentale serioze. Më një mi e nëndëqin dhe njëzet dhe gjasht u bë akademik dhe më një mi e nëndëqin e tri djetë dhe gjasht kërëtari akademis së Athinas. Vdiq më një mi e nëndëqin e pes djetë dhe katër. Arvanitët piktorët e mëdhejnë të Greqis. 
Mënyra e jetesës dhe veshje Arvanita se gjithë shekujve të më parshëm kanë tërheqër vëmëndje në shumë studiuesve të huaj që e kanë vizituar Balkanin. Shumë nga piktorët e huaj, duke qenë të fërmëzuar nga mënyra e jetesës dhe e veshjes Arvanita se imbushën tablot dhe tyre me këto tema. Kështu, shumë tablot të tyre me portretet e luftarve Arvanita sot gjenden në për muzet dhe mëdha të Europës. Pa dyshim, ato e kanë tërheqër vëmëndje në vizitorve të shumë por në këtë përmbledhje të shkurter, e cila u bënë në kujdesin e studiuesit të njohur Arvanitas Aristid Kola më një mi e në nëtëqind e të të djetë dhe gjasht. Ne kemi siel biografi të shkurtera të piktorve të mëdhejnë të greqis të cilët ishin Arvanitas. Në këtë rast janë marë për asysh deklarimet e prejardjes Arvanitas e të tyre, si dhe lidhjet e drejt për drejta të tyre me fshatrat e banuara nga Arvanitasit në greqi. Në këtë mënyrë, brenda kësaj përmbledhje e të shkurëtër nuk janë përfshirë dhe shumë piktorë të mëdhejnë të greqis të cilët janë Arvanita si pësër. Gizi, Biskini, Buzani dhe të tjerë 180. Arvanit është edhe piktori njohër për ikli Helminga Ishuli Andros. Naturisht, po thuaj se të gjithë piktorët Arvanitas të këti studimi janë me prejardhje nga zona të banuara me shumis dërmuese nga populata Arvanite si Ishuli Hidra, Eubea Jugore, Atika Eti, që janë zemra e greqisë së lash dhe që edhe sot janë të banuara akoma me Arvanitas. Me që qëlimi unë nuk është thjesht biografia e piktorve Arvanitas në Greqi, por silja e dokumentit historik që vërteton qartë se piktorët e mëdhejnë të Greqis janë me origjin shqiptare. Polikron Lebesi, 1828-1913 Polikron Lebesi cilësot sot si njëri ndër piktorët më të mëdhejnë të greqi sërë. Aju linë më 1828 në ishullin e Salaminas, por për ardhësit e ti të lash kishin ardhur nga para punëgjia e tebës. Studimet i kreu në myni, ku edhe i kryoj disa nga vejprat më të njohurat të ti. Familia e Polikron Lebesit ishte shumë e varfër kur u këthyë në Athinë të vetëmit që i qëndruan në kra ishin fisi i dragumëve dhe i pavlo me lasë të cilët bënë për pjekje për rehabilitimin e Polikron Lebesit. Polikron Lebesi vdiqë në Athinë më një mi e në në qinë dhe të rëmbëdhjetë, te për i varfër dhe i haruar që kishtë pikturuar për të nëzjerë bukën e gojës. Për shpenzimet e varimit, u shitën tablot dhe ti me një të qmim të ullët 2-5 dhrahmi. 14 vjetë pas vdekjes së ti, më velë mos, në faqet e revistës së ti, fshikulli, do të shpërthej kunder atyre njerëzve që gjoja ishin bamirës të arteve, osa e të meshme. Më i madhi piktori greqis të mbetet i panjohër, pru, të pamen. Por jo, mirë bëtë që e vrat një orë më parë lebesin, sepse ju nuk jeni të denjë asë të jazini në goj emrin. 181 Polikron Lebesi ishte cilësuar si Papa Diamanti i pikturës dhe dikur ishte mik i Papa Diamantit. Veprat më të rëndësishme të Polikron Lebesit janë portretet e plakut dhe të plakës surbena, me dragumi, fëmija gjysmi i shveshur, fshatari në gomar, vajza që u shim pëllumbat eti. Eleni Bukura, 1821-1900 Eleni Bukura u linë në ishullin e specës dhe ishte gruaja e parë piktore e greqis pas kërën ngritjës së vitit 1821. Historia e saj tragjike mbetet e panjohur për shkrymtarët, poetët dhe regjisorët e mëdhejnë. Eleni Bukura nuk është thjeshtë e para grua piktore, por e para grua që mundi të hynte në të pakalueshme në burëris së Akademis Artistike të Romës dhe të Napolit. Ajo shkërqeu dhe njalli admirimin e studentëve dhe pedagogve. Pedagogu i ri i pikturës, sa verjo atla mura bje në dashuri me të dhe pas pak kohë martohen në vitin 1852. Nga kjo martes, ajo lindi tre fëmi, Janin, Sofin dhe Aleksandrin. Prej tyre Jani Alta mura ishte fëmija i parë dhe më i madh i cili u bë piktor i temave detare në Greqi dhe jetoj vetëm 25 vjetë. Fati tragjik i Elena Bukurës nuk vuloset vetëm nga kjo vdekja. Buri i saj, të cilit i mbeti besnik deri në fund, e braktisi dhe iku me një grua angleze larg. Në Paris 182. Pak ko pas vdekjes së djalit të par, i vdes edhe vajza nga turbekulozi. Kështu Elena pëson kriz nervore dhe lajthitet. Në kriz e siper, ajo i djek të gjitha vejprat dhe mbyllet në vetmi. 
gjatë këtyre krizave të rënda që përjetoj, ajo arriti deri në ato shkallë sa të ishvarost edhe fëmijet dhe të isiltë në shtëpi. Pra ndaj kjo shtëpi mbeti në kujtesën e banorve të ishullit të spetës si e murosër. Shumë heru orva të avris të vetën, por shpëtoj dhe jetoj deri në pleqërit të thellë. Në mars të vitit 1900 vdiqë në ishullin e spetës, duke lënë pas vetës pak vepra dhe pak lënë për një tragedi të rënditë së 183. A i që i dha zemër më shumë, ishte një arvanitas pa shkollë, por i ditur, luftëtar i vitit 1821, pra ishte baba i saj, jani bukura. Bëmat e ti, thonë encyklopedit, ishin bëtërisht të një ora, por ky luftëtar arvanitas kishtë shpirt prej artisti. Dhe, përvesh që e kryoj Elenin me këmbënguljen e ti kërëneqe, a i ndërtoj edhe teatrin e parë prej guri në Athin, teatrin Bukura. Sheshi ku dikur ishte ndërtesa e teatrit Bukura, sot njët me emrin sheshi i teatrit. Nikola Voko, 1854-1902 Vioj studimet në myni Nikola Voko është njëri nga piktorët më të rëndësishëm të shekullit. Gjëjqë, a ju linë në ishullin e hidrës. Dhe është nipi i arvanitasit të madhë, admiralit Andrea Miauli, nga hana e sëmës. Nga hana e babaj, a ju e kishtë originën prej vokëve ose bokajve. Për ardhësit e bokajve, si kurse dhe ata të Miaulve, duket se kishin ardhur nga fshatrat arvanitasit të eubes së jugut në hidra. Nikolau Voko, kër i përfundoj studimet në Universitetin Politeknik të Athines, gjëtë një konkursi fitoj një burs dhe i. Pas studimeve, Niko Voko kryoj shkollën e vetë të pikturës në Munich, ku dha edhe mësim dhe risa u sëmur dhe u rikëthyë në Greqi. Pas dy muajve vdiqë më një mi e nëndëqin dhe dy. Nga veprat më të mira të Nikola Vokos janë, piktura e famshme, shqitësi i peshkut, me të cilën fitoj qmim në ekspozitën ndërkomtare të Chicago's dhe në natyre qëtë e cila zbukuron të palatin e nën mbretit të bavaris, Leopolit. Gjithashtu, piktor, shkrymtar dhe gazetar i madhë ishte edhe vëla i ti, Gjerasim Voko 184. Alci Gjini, 1933. Alci Gjini u linë në Athin më 24, 8193. është ndër piktorët më të rëndësishëm të brezit të ri që premton shumë. Prinderit e Alci Gjinit janë nga magula e atikës, andaj a i ruan lidhje të forta me atë vën. Studioj për piktur në Athin dhe që nga 1963, 1966, edhe në Londër. Surrealizmi Alci Gjinit bazohet në gjetjen originale, kur kryon një pamje fantastike. Alci Gjinit ka marë pjes në galerin komptare, në galerin e Selanikut, në Rodos, në Muzeu në Artit të New Yorkut 185. Jani Altamura, 1852-1878 Jani Altamura ishte i biri i piktores Eleni Bukura dhe i profesorit italian të piktores Saverio Altamura. Pra, duke qenë me të dy prinderit që ishim piktor të shuar, në base ishte e natyrshme që edhe Jani të bëj një artist fenomenal. Jani Altamura u linë në Napoli të Italis më 1852 ku i mori edhe mësimet e para të pikturës. Mbreti i Greqis, Gjorgji i parë mbeti i mahnitur nga. Piktura të Jani Altamurës ndaj dha order që të dërgohet për studime në Akademin e Arteve të Bukura në Kopenhag të Danimarkës. Mbas studimeve a ju këthyë në vitin 1876. Kur undam prinderit e ti, a ju vendos në ishullin e spetsës, pranë së hëmës Eleni Bukura. Studion e ngriti në shtëpin e tezës e ti, Asiminës. Atje i bëri. Disa nga veprat më të shkëllqyra të ti dhe kryesisht me tema detare. Cilsohet se është piktori më i madhë detare i Greqis. Por, fatkesisht, ky piktori talentuar jetoj vetëm 25 vjetë. Vdiq nga tuberkulozi në maj të vitit 1878, disa muaj për para motrës së vetë Sofis, duke hapur tragedin e shtëpis së Eleni Bukurës. Vepra e ti shuet për madhështin, forcen dhe karakterin e pikë. Kjo frim është një regull të kryuesit arvanitas. është vazhdimësia dialektike e frimës luftarake të para ardhësve të tyre. Nga vejpra të jani altamurës, blen të përmendet beteja detare e patrës, e cila ndodhet në salën qëndrore të Ministrisë së Trektis Detare Greke 
Jani Kuchi, 1860-1953. Jani Kuchi u linë në ishullin e spejtës më 1860. Ishte një piktor detar, bashdua si vërtet i piktorve të më parshëm detar, si Jani Altamura dhe Volonaci i cili atëherë ishte edhe mësua si ti. Ndoshta askush nuk mund të paramendon të ecurin e Jani Kuchit në piktur, sepse a i ishte biri një përnari dhe komandantit të anijeve dhe aftësia e ti në këtë drejtin mi la pak ko për të umarë me piktur. Vdic më një mbëdhjet, 2195 tre në Athin. Veprat e ti gjendën në kishën familjare në ishullin e spejtsës në muzeun detar në pire, në shëqërin e sigurimit të anijeve dhe avionve dhe shumë të tjera në koleksionin vetja këtë birit të Jani Kuchit 187. Taso Haji, 1927, 1994. Tasos Haji ishte një poet indjeshëm dhe piktor ndërimtar. Ulin në qërate atë atikës më 1927. Studioj në shkollën e lartë të arteve të bukura në Athin. Më vonë i vazhdoj studimet në Paris në fakultetin e dekoracionit. Botoj dy përmbledhje me skica nga Hidra dhe Zankinto. Nga viti 1968, u morë kryesisht me piktur 188. Ka marë pjesë në shumë ekspozita në Greqi dhe jashë saj dhe është lauruar me qmim në festivalin ndërkomtar të pikturës të unë e skos në vitin. 1969, si dhe nga Akademia e Athines për drejtimin dhe hartimin e albumit historik të revolucionit grek të vitit 1821. Në vitin 1963 ishte drejtor dhe pedagog në shkollën e pikturës e Athines që e në 1889. Vepra të qaso haksjet gjendën në shumë koleksionet të galerive. Dhe i pra të ti gjendet në muzeu në Bukureshtit në Rumani, në Universitetin e Selanikut, në Bankën Komptare në Selanik, në Ministrin e Arsimit, në Ministrin e Kulturës Etje. A i ishte autor i mbi 600 dhe i prave të artit. Vdic më 17 shtator të vitit 1994 në Athin 190. Stamat Lazaru, 1915-1988. Stamati Lazaru me të drejtë cilësohet si piktori më i madhë popullor në ditë tona. Prinderit e Stamatit janë nga Methana. Duke qenë familje e pastër Arvanite, u trashëguan shumë gjëra nga për arvësit e tyre të Kibiri, i cili u linë më një 1915 në taburi të Pirel. Me malet e ashpra të fshatit dhe me bashkat dhe tarët e ti, kishte kontaktet të vazhdueshme. Vetëm dy klasë shkollë arriti që imbaronte në gjimnazin e Pirel. Nevojet e ngutshme për të asiguruar jetesën e familjes e detyruan të hidet në luftën për bukën e përdiqme. Në filim punoj zdruktar dhe mandej në një punishte. Ato vitet të luftës e jetesës u mor me kryimin e pikturës. Punoj një mor i veprash në dru, bakër dhe hekur. Luftërat e vitit 1821 e frimëzuan gjithë një stamati Lazarun, prandaj edhe nuk janë të pakta veprat me tematik të tjilë. Si të tila vejprat e ti zbulojnë vlerën e madhe që kanë në vetë vetë. Prandaj njëra ekspozit dhe ndjek tjetërën në Greqi dhe jashë saj. Që nga viti 1964 u morë vetëm me pikturën duke punuar me qdo loj lënde. A i do të afirmohet si piktori më i madhë popullor në ditët e sotme. Dhe nga specialistët greke të huaj, a i do të quet të ofili ri. Në moshën 70 vjeqare do të punoj në kushtë shumë të vështira. Për shkak të një hemoragje cerebrale, a i do të ndërpres kryimtarin e vetë gjesti i fundit i ti do të jetë në rastin kër e emocionoj gjithë opinionin greg duke ja dhuruar vejprat e veta bashkisë së pireut 191. Vdic më 28 janar të vitit 1988. Skenografisë Thanas Qingo, 1914-1965 Thanas Qingo u linë në Elefsin Studioj për arkitektur në Universitetin Politeknik të Athinas dhe që nga vitit 1926, tok me disa arkitekt të tjerë të mëdhenj, punoj për kryimin e qytetit modern të Brazilit. Realizimi fantazis kryuese të grumbulluar në kryimin e ati qyteti, tashmë është të njohër gjersisht. Thanas Qingo, që ishte një shpirti pachet, nuk u kufizua vetëm në arkitektur. 
Me 1927 ai viziton Parisin dhe atje ju përkushtua edhe. Dhe për derisa arkitektura dhe skenografia janë piksunimet dhe pasioni i ti filestar, nga ana tjetër ajo që e bënd të njohur nga gjithë greket ishte edhe lidhja e ti me lullet. Këto a i vizaton të me aqë dashuri dhe aqë ndjenjë, me aqë forës të njërës, saqën, me të drejt, i adhan epitetin piktori i lulleve. Vdish në Athin më një nën, gjash, pes një nën, dy. Andrea Kryeziu, 1813, 1880. Andrea Kryeziu u linë në ishullin e Hidrës. Ky studioj për piktur në Paris. Dhe pas i u këthyë në Greqi, u emërua mësues i vizatimit në gjimnazin Hermopoli në ishullin e Sirosit. Vej pra të këti piktori gjendën në galerin komptare greke, në galerin e patrës, si dhe në koleksionet e ndryshme private. Nga vej pra të më me vlerë të Andrea Kureziut janë kapedani nga Psara, mëritja e mbretit Gjorgio në Greqi, si dhe mjaf tablo me tema detare dhe portrete 193. Niko Hadji Qiriako, Gjika, 1906-1994 Piktori Akademik Niko Hadji Qiriako Gjika është përfajsuës i kubizmit në Greqi. U linë në Athin më 1906 dhe është i biri i admiralit Hidriot Aleksandr Hadji Qiriako dhe i Hidriotës Elena Gjika. Studimet më të rëndësishme të ti i kreu në Paris, ku pati mundësi që i studion të piktorët dhe më dhe i monatorë. Në moshën 17 vjeqare hapi në Paris ekspozitën e parë dhe shumë shpejt u afirmua në qarqet artistike të kësaj qëndre botërore. Duke u këthyrë në Greqi, bëhet kuadrë kërësor i një levizje për arsimin artistik të popullit grek. Bashkëpunoj me arkitektin e madhë, pikion, me egonopulon, me skulptorin më tobro, me poetin papachoni etje. Në vitin 1973 bëhet antar i Akademisë së Athinës. Vej pra të ti zbukurojnë Muzeu në Artit Modern të Parisit, Galerin të të Londrës, Metropolitanin e New Yorkut, Muzet e Melbournit dhe Galerit më të mira të Greqis dhe të mjaf vendeve të tjera 194. Nga vej pra të kërësore të ti veqojmë, dy figura, gruaja që drejmit, pasqyre padukshme, Admirali Hadji Qiriakos, Djeli i Zi, Shtrati i Lumit, Etje. Vdich më një mi e nëndë qind e nëndë djetë dhe katër në athim një qind e nëndë djetë dhe pesë. Arvanitas i apasionuar pas figurave shqiptare Niko Engonopulos, 1907-1985. Njëri nga piktorët më me famë në Greqi është Niko Engonopulo, i lindur në një familje Arvanitase, pra i përket elitës e piktorve grek me origin shqiptare. Fama dhe suksesi i ti i kalojnë kufit e Greqis. Edhe pse ka pasur të ndime për të mohuar originën shqiptare të Engonopulosit, në për arkivat greke ka me qindra dokumente që flasin qartë se a i rjedh nga një familje Arvanitase. Niko Engonopulo në vitin 1950 u martua me Neli Andrikopulon dhe nga kjo. Martes do të linë të djali i tyre më 1951 që e pagëzuan me emrin Panajot. Gjatë kërkimeve të mija në për arkivat e ndryshme ndesha faktin se të gjithë studiuesit grek e pranojnë që piktori Niko Engonopulos ishte Arvanitas. Por hasa edhe një gabim ku disa shkruanin se është lindur më një mi e nëndë qindë dhe shtatë dhe disa të tjerë më një mi e nëndë qindë dhe dhjetë. Si pas certifikatës e lindjes Niko Engonopulo u lindë më një zetë dhe një të torë të vitit një mi e nëndë qindë dhe shtatë. Ndërkaq vdish nga një sulë në zemër më 31 të torë të vitit 1985 dhe u varos me ndërime. Shpenzimet e varimit u financuan nga ndërmarja publike shtetërore. Niko Engonopulo bëri pun të ndryshme si përkëthyës në një bank, sekretar në universitet. Më 1930-1934 punoj si dizajner dhe topograf në Departamentin e Planifikimit Urban në Ministrin e Punve Publike. Në vitin 1925 filloj pun si asistent në Universitetin Komptar Teknik për të uzgjedhur më 1969 po në këto universitet me titullin e lartë profesor i vizatimit dhe i historis, sa artit. Piktori i dashuruar me personalitetet shqiptare. Që Niko Engonopulo rritë nga një familje Arvanitase, e pohon dhe Stefano Bulaniciani në fjallorin e pikturës greke, Melisa. Të dy prindërit e ti, Panajoti dhe Erieti, vinin nga familje të mëdha Arvanitase. 
Babai, Panayoti ishte nga Stamboli, por të atin e kishte nga Mani i Mores, ndërsa të ëmën nga Epiri. Nëna e Nikos, e Rieti, e cila ishte lindur. Në Athin, nga Babai kishte origin Gjermane, ndërsa nga nëna ishte Arvanitase, e bia e belt të Hidrës, Gjorgi Vulgari. Babai Panayoti, që në vejgjëli e ushqoa të me një ndjenjit të veçan, e cila ishte dashuria për originën shqiptare, duke i folur shpesh për arvanitasit e Stambolit, për arbërin, për hidrën. Dhe kështu, të gjitha këto rëfime u bën tablo të rëndësishme të cilat, më pas, në përmjet talentit artistik u shprejen si motive të veçanta dhe të shenta në pikturat e ti. Niko Engonopulo ishte një përfajsua si shuar i rrimës surrealiste të pikturës në Greqi. Shpirti i pachet, si që ishte a i, i ra anekën dhe Europës, por zemra e ti ishte e mbërthyrë në hidrën e lashë që banoj nga arvanitasit. Shtëpia e ti kishte tri kënde, Shqipërin, Hidrën, Stambolin. Dhe nga dritarët e shumëta shpirti i ti i shqetsuar e shi të gjithë botën. Në mesin e vejprave të shumëta, ato të cilat me shumë mëndje e dashuri i punoj dhe i përpunoj disa herë, ishin pikërisht ato që lidheshin me jetën dhe originin e ti shqiptare, Skënder Beu, Mërkur Bua, Odise Andruqo, Admiral Andrea Miauli, Arkitekt Sinani, Aleksandri dhe Grekët, Gjuetari në Agim, Gjum dhe Vdekje, Luftat Civile, Etje. Në vitin 1938, Engonopulo do të prezentohet si piktor në ekspozitën e organizuar nga asociacioni Arti Popullor Grek, për të vazhduar pjesmarjen e ti në disa ekspozita profesionale më 1922 në Palatin Zappeon, në Galerin e Artit Grek, si dhe në ekspozitën ndërkomtare në New York, në Oslo Eti. Në vitin 1966 fiton të shmimin urdu i kryqit të artit të gjojit i, si piktor i sukseshëm. Dhe më një 1970 një shpërblejet me të shmimin kryqit i komandantit të Feniksit. Origina Arvanitasën nga nëna Niko Engonopulo e kishtë daj ish kërë ministrin e Greqis, Dimitr Vulgarin, 1801-1877, i cili u linë më 1801 në ishullin e Hidrës. A i ishte i biri i belt të hidrës, Gjërgjo Vulgari. Në moshën 17 vjeqare, Dimitr Vulgari u bëantar i këshilit të hidrës dhe më një 1822 u zgjodh kërëtar i përfajsis së hidrës. U bë dhe drejtues i anijes luftarake në ishull. Më një 1826 ishte prokurori hidrës dhe më një 1828 u bë minister i ekonomistë. Ishte kërë minister nga viti 1855-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1865-1
Ma trem bëdhjet pril 1921 në luftimet midis gregve dhe gjermanve, a ju arestua dhe u dërgua të punon të në kampet e punës, por, pas disa kohësh, u aratis dhe mbëriti në këmë deri në Athin. Në vitet e luftës kunder gjermanve shkruan poemën Bolivar, e cila qerkulloj në dërshkrim duke u ledzuar edhe në mbledhjet e grupeve të rezistencës grege. Këtë vej për autori Niko Hengonopullo i akushtoj revolucionarit latino-amerikan, Simon Bolivarit, 1783-1830. Por në poem a i flet edhe për Greqin, për herojnë të vitit 1821. Në vitin 1924 botoj në form pamfleti 7 poema dhe doli në qarkullim të lirë edhe poema me titull Bolivar. Më pas kryimtaria e ti letrare do të vazhdoj me botimin e vejprave, rikëthimi i bilbilave, Eleusis, Atlantiku. Në vitin 1957 do të botoj për mbledhjen me titull, në gjuhën greke lullëzon, të cilën Ministria Komptare e Edukimit në vitin 1958 do e ndëroj me qmimin e parë për poezi. Në vitin 1978 do të botoj librin me poezi në lugaj të trënda filave. Dhe më 1979 do të fitoj qmimin e dytë shtetëror për poezi. Jani Bukura, pronari i teatrit të parë prej guri në Athin. Athina sot numëron bi 70 trupa teatrale private të cilat kanë një veprimtari shumë të gjerë. Në të vërtet, Athina njëtë që në lashtësi për teatrot e më dha që ka pasur. Në bas kërë ngritis së vitit 1821, Arvanitasi Jani Bukura ishte pronari i teatrit të parë prej guri në Greqi. Jani Bukura ishte një detar, luftar i zoti, por, mbi të gjitha, kishte një shpirt të pasur prej artisti. Jani Bukura vëshë baba i piktore së madhe Arvanitase, Eleni Bukura, Altamura dhe djali i kërë plakut të fundit të ishullit të spetsës, Gjergji Bukura. Jani Bukura në rinin e ti ishte një lundërtar i gudzimshëm dhe i zoti, që udhëtoj dhe transportoj shumë malë nga jashtë në Greqi. Për para kërë ngritje së vitit 1821, a i bëri një udhëtim shumë të gjatë dhe të lodhshëm nga Barcelona në Afrikën e Jugut, pa u dhe rëfyës dhe me pak detarë. Dhe nga kjo udhëtim i gjatë dhe i lodhshëm u këthyë në ishullin e spetsës më 1820. Në basë këthimit nga Afrika e Jugut, Jani Bukura mori pjesë plot energi në kërë ngritje në vitit 1821, për krah kushëririt të ti, panajot Bukura 196. Jani Bukura dhuroj 10.000 moneda spanjole për qlirimin e Greqis nga Osmanën. Por kjo detar e luftetar i gudzimshëm për te dashuris për detin dhe për adheun, ishte edhe një adhuruës i artit dhe një printim rekulueshëm. Në vitin 1835, Jani Bukura e shiti anien e vetë në Spanjë për të u vendosur mëtej në Athin dhe për të ishkolluar fëmijet e ti. Nga vitin 1824, Jani Bukura u morë me ndërmarjet teatrale, pasi aje kishtë bërë të vetin teatrin e parë me mure për i guri në Athin, i cili mbeti në histori si teatri Bukura 197. Vdiqë më 27, 2.185.898, në krahët e vajzës e ti Eleni Bukura, piktore së par femër e cila kryoj para kushtet për përparimin e gruas në Greqi. Historia e teatrit Bukura Në vitin 1834, Athina ishte shpalur kërë qytet i Greqis dhe në të u përqendruan interesat e intelektualve, artistëve etje. Dhe në verën e vitit 1836, Skonzopulos e kryoj në Athin një grup me aktor amator në një ndërtes prej druri, pa qati, ku i dha shfaqet e para teatrale. Kjo ndërmarje dështoj ekonomikisht dhe më pas, në verën e vitit 1837, Skonzopulos sërish këthen në teatr një salt të braktisur, por për sëri dështoj 199. Në të njëtin kohë italiani Goetano Meli ndërtoj një teatr prej druri në sheshin shën të dorët, por dështoj edhe kë. Për kundër teatrove prej druri, i pari teatr prej guri i takon të jetë teatri Bukura. Me gjithë vështirësit, a i pati një jetë të sukseshme e të gjallë. U përurua më një mijet e të qindë dhe dyzet me një grup aktorësh italian dhe vun në skenë vejpër në Lucia de la Mermur të Donizetit. Mëtej vioj me vejpra të tjera lirike duke ju kushtuar melodramës italiane, e cila në atë përjuth para përqejen nga qytetarët e Athinas për disa djetra vjeqarë dyqin. 
në verën e vitit 1820 në teatrin e ri Bukura dhe shfaqe grupit teatral grek nga Sira i Kastorkit, i cili paracit i veprat brutit të Valerit, Timoleu dhe Riga të Saliotit të Zabelit 201. Në verën e vitit 1820, nga Bukureshti erdi në Athin Kostantin Qiriaku dhe kryojnë ndërmarjen Bamirse me synimin e mbjetesës të teatrit në këtë qytet. Kostantin Qiriaku me grupin e ti amator vuri në sken veprën me titull Aristodimos të Vincenzo Montit, duke luajtur edhe vet rolin kresor. Në rolin e kisirës u duke para aktore greke, e reja e pirotas e Katerini Panajotu. Ishte data 24 në ndor 1820 dhe të lalët që atëherë njoftonin shfaqet teatrale, të risnin në rrugë që në mëngjes. Nëzitoni, nëzitoni. Son të në teatr, rolin e gruas të të luaj një grua e vërtet. Dhe teatria të dit umbush plot me spektator Athinas 202. Blen të theksojmë se në atë periud burat i luanin edhe rolet e grave, sepse nuk kishte një aktore grua që të luan të rolet në pjesët teatrale. Por nisma e mire Kostandino Qiriakut nuk pati vazhtim dhe a i përsëri u këthyë në Bukuresht ku umor me teatrin rumun. Kostandin Qiriaku është i pari që e përdori fjallën greke i thopjos aktor në Korfuz në vitet 1824-1826 dhe e zyrtarizoj në teatrin Bukura në vitit 1820. Gjerat her aktorët që eshin hipokrit, teatris, teatrin, interpretues 203. I pari teatr prej guri në Athin kishtë nisur me drejtuesin i kamilirin duke vijuar me drejtuesin Sasoni, një italian kjoj mbetur nga një trup melodramatike. Por Sasoni, duke mos mundur të përgjigjej me të hola, e shiti me vendimin 1629 të 2 gushtit 1820 të noterit të Athinas, kë pitari Maria Filipu. Por në vazhdim italiani Sasoni kishtë përsëri probleme ekonomike dhe në filim të vitit 1824 u detyrua të nëzirte në trek teatrin. Ate e bleu janë i bukura për 123.000 dhrahmi të asaj kohë. Kështu teatri i parë prej guri në Athin u bëme një pronar të përhershëm, janë i bukura, i cili mbante edhe emën që zyrtarisht quaj teatri i Athinas. Në të udhan shumë shfaqe, u vun në skenë shumë vepra të bukura, një u qastë të shënuara dhe deri në vitin e fundit të shkatërimit priste trupa që jepnin shfaqe. E shembën edhe këtë në vitin 1897, 1898 dhe sot në vendin kundodhe i teatri bukura është shkolla në artizanatit. Pranari i gudzimshëm janë i bukura në gjendet në Muzeun Etnologik dhe Historik të Athinas në një kopja halqie që e kryoj e bia, piktoria e madhe e leni bukura që të mbaj figurën e ti të pathyrë në kujtesën e saj. Janë i si deridhi në librin Historia e Teatrit të Ri Grek 1794-1924, Vëlimi Par 1794-1908, Në faqen 169, shkruan lidhur me teatrin Bukura. Babis Aninos në revistën Panteon më 15 janar 1904, vajton të rënimin e teatrit Bukura dhe mirimin e krahinës të ti. Na jeb edhe një përshkrim të ti si që mban të mend aji. Teatri ishte ndërtuar në një rafshin, birug, sala e ti ishte vezake, me stilin e teatrove të vjetra italiane, me sistemin në trajt të kosheres e lojave tri reshta, me zbukurime të vjetruara. Me një hol të vogël të varfër, por me privilegjin e një akustike shumë të mirë 204. Kretari i Greqis, Generali të Doros Pangalos, 1878-1952 Njëra nga figurat më të shuara politike ushtarake në historinë e Greqisë së shekullit gjëgjë, që u bëkër e ministër i Greqisë më një mije në në qindë dhe njëzet dhe pesë dhe kërëtari saj më një mije në në qindë dhe njëzet dhe gjashtë, është generali të Doros Pangalos, gjyshi ish, ministrit të jashtëm dhe ish ministrit të kulturës deri në nëntor të vitit 2000 në Greqi, me të njëtin emër dhe sot deputet në kuvendin e Greqisë të Doros Pangalos. Intelektualet shqiptar të kohës e kanë vlerësuar shumë rolin e kërëtarit të sapo zgjedhur të Greqis, generali të Doros Pangalos. Fajt Konica në rubrikën Shtylla e Fajt Konicës të gazeta Djeli e Sështunës të 10 prilit 1926, boton të kronikën me titull Politika e General Pangalosit. Dhe në të shkruante. 
masat e generalit pangalos për të imbyllur plubet e pirote dhe për të injohur të drejtat e pakicave shqiptare në Greqi, kanë bërë një përshtypje të madhe në mesin e shqiptarve si për te, ashtu edhe këtu në Ameri. Pemet e para të kësaj politike të re dhe mirdash se nisën të duken. Një antari vatrës nga qamëria, i cili është edhe antari i komisionit për të mbrojtur të drejtat e popullit të qamëris, zëv Abdul Hr. Abbas, vizitoj pargje zyrat e federatës dhe në lemëroj se disa qamër që ndodheshin në burgjet e greqis për ndjenjat e tyre, u liruan dhe u këthyën në shtëpi. Dhe primi generalit Pangalos është guri i parë në themelimin e një misjet të këthjelët në mes të greqis e të Shqipëris, dy vende që i lidhin shumë interesat të përbashkëta. Në qofë se politika e ti zërënjë dhe bëhet pas këtaj politika e vendosur e Greqis kundrejt Shqipëris dhe elementit Shqiptar, fitimi do të jeti madhë për të dy kombet. Zoti Kondulis, Ministri i Greqis në Shqipëri, është për të uruar për mbarvajtje në një politike të cilën besojmë se e ka dëshiruar prej kohësh. Pa zotësi në një burë shtatasi si Generali Pangalos, një politike këtil do të ishte e pamundur, por edhe roli këshilua si një diplomati të vyrë si zoti kondulis do të ketë pasur rëndësi. Nuk duhet të harojmë se udhën e një marveshje e të këthjelët nga ana e Shqipëris e hapi politika e hol dhe e gjallë e guvernës së presidentit Ahmed Zogu, i cili është përpjekur kur doher për një afrim. Afrim i pamundur në ndemagogjin e fan nolit. Në këtë qasë, kur një reze shprese për ndrit në bifatin e shqiptarve të pakët që rojnë në ngreqin, më vete mendja të kata njërës me kuraj që janë përpjekur, pa frikë, për të përmirsuar gjendjen e popullit në ditët e erëta. Dhe i pari që shohë është Musa Demi, një shqiptar i këthjelët që se ka kursyër asë një rezik për vetën e ti, ka pësuar dëme, ka në grënë burgje, por ka mbetur i patundur. Një njëri si ky duhet të ndërohet jo vetëm nga ne, po edhe nga grekët me karakter 205. Generali Teodoros Pangalos u linë në vitin 1878 në ishullin e Salaminas. A i mbaroj Akademin e Luftës në Paris. Në vitin 1909 në shtëpin e ti u mbajt në bledja e oficerve jo madhor, të cilët e përbënin bërthamën e lidhjes e ushtaragve, që më vonë bën kërë ngritje në vitit 1909-1906. Në vitin 1918 Teodoros Pangalosi u bë kryetar i shtabit të përgjithshën të ushtris dhe në vazhdim u bë minister i ushtaragve në qeverin e Gonatas. Në vitin 1925 me vëd besimin e asambles së pes komptare u zgjodh kërë minister dhe më vonë më 18, 4192-26-21. 8192-26 ishte edhe kryetar i Republikës së Greqis. Vdish në Athin në vitin 1952-2007. Në kujtimet e ti kërëtari i Greqis, të dorës pangalos do të shënonte, gjysma e gjaku tim është shqiptar dhe jam krenar për këtë. Admirali Kundrujoti, Admirali Sekelariu, Generali Konduli dhe shumë grek të tjerë të përzgjedur janë që të gjithë me origjin shqiptare 208. Në vitin 1926 në Gjenev kërëtari i Greqis, Teodoros Pangalos bëri një deklarat zyrtare para lidhje së kombeve me të cilën Greqia njëte minoritetin shqiptar në Greqi dhe nuk i quan të më shqiptarët Muhamedan që jetonin në teritorin e saj si popull si turke 209. Teza që është mbajtur nga ne deri më sot se ortodoksët shqiptar janë grek, është e gabuar dhe e shkelmuar nga të gjithë. Me që ajo ka martë të ta të pjetën dhe arriti pikën e raskapitjes, mora masat e duhura dhe shpërndava të gjitha shëqërit vorjo e pirote që më shironin skaje më ekstreme të këti mendimit të sëmur 210. Shkrimi më poshtëm është bërë nga kryetari i Republikës së Greqis, të dërës pangalos në kohën e provokacioneve të gushtit 1929, si që njët në historinë e Shqipëris, botuar në gazetën Akropolis dhe është ributuar për sëri në vitin 1974 në librin Arkivi i Teodoros Pangalosit, vëlimi i dytë 1925, 1952-1911. Në këtë shkrim ish kryetari i Greqis me origjin shqiptare të Doros Pangalos në siel faktet të qmura historike dhe politike për njërjet e rëndësishme që lidhen direkt me Shqipërin dhe Shqiptarët për ndihmesën e vërtet të tyre në jetën politike ushtarake të Greqis. Ish kryetari i Greqis, Arvanitasi Teodoros Pangalos, në siel faktet të vërteta me vërtetime që Shqiptarët qysh në fillim të shekullit gjyqë përqmoheshin nga Grekët dhe politikanët e tyre, 
sepse ashtu si kur se qamet janë përzën kohë pas kohë me prapavi shtetërore nga shtëpit dhe tre dhe tyre mira vjeqare, jo vetëm bas luftës e dytë botërore, por që nga viti 1910 në vazhdim, Shqiptarët janë dhunuar dhe masakruar nga grekët në krahinën e qamëris. Edhe njëherë, kryetari Pangalos na eri kujton faktin se Shqiptarët janë pelazë dhe para ardhës të grekëve në Balkan. Shkrimi ka rëndësi të madhe historike dhe politike, ndaj vlen të studiohet edhe sot nga historianët dhe politikanët e të dy vendeve për të gjukuar sa më drejt për ndimën e madhe që ka dhëm populli Shqiptar në pavarsin, drejtimin dhe mbrojtjen e Greqis. Shënimet e ish kryetarit të Greqis të Odoros Pangalos Përveç herojnëve Shqiptar në Panteonin Grek, historia e Greqis ka registruar edhe shumë figurat të tjera me prejardhje Shqiptare e që janë të njohra për shërbimet e mëdha që i kanë siel Greqis. Në atë atmosferë u rejtje që ishte rezik të një eshe si Shqiptar edhe në rrug, del në fushën e burave një generali gjakut ton, i cili me krenarin më të madhe mbron kombin Shqiptar, me Bulgarët dhe Shqiptarët jam i njohur prej shumë kohë. Mardhënjet e mija me ta kanë qënë të ndryshme, që në kohën e përandorit Vasilios Bulgar Vrasës të Bizantit dhe deri më sotë. Nga të gjithë qeveritarët grek, armiku më i madhë kam qënë mund. Që nga koha e esat pashës e Sidomos, Ahmed Zogut, miku më i përzemërt dhe mirëbërës i Shqipëris, jam përsëri unë. Êshtë lefë të bindën zyrtarët kompeten në bi këto fakte, po të hedhi një vështrim në dosjet e Ministrisë së punve të jashtme dhe se si do të shojmë më poshtë nga zhvillimi i njëjarjeve të kohës. Në fjalë që gati të kishim përfunduar në një aleans midis Greqis dhe Shqipëris 211. Përsa i përket fqinit ton Balkanik, është më se e njohër dhe për këtë dëshmojnë arkivat e Ministrisë së jashtme, se marë dhënje tona arritin gati gati nivelin e një konfederate në 1925 dhe 1926. Që nga mosha e fosh njëris flasë gjuhën Shqipe, pse ndjera në naime që më rriti nuk din të greqisht. Ajo ishte vajza e më të madhet pasanit të Megaridës, andon Birbilit, në shtëpin e të cilit në Salamin, la frimën e fundit Mareshali i paharuar Gjorgio Karajskaci. Rjedimisht, gjysma e gjaku tim është Shqiptar dhe jam krenar për këtë. Admirali Kundurioti, Tre Nikolajdet, Gjyshi, Biri dhe Nipi, Generali Konduli, Admirali Sacilariu, Heroi në ndetsës, Lëtkonin, V, Lasko dhe shumë grek të tjerë të përzgjedur. Janë që të gjithë me origjin shqiptare dhe janë të njohra shërbimet që ata i bën atë dhellë. Papari Gopulos shkruan se nga të gjitha racat që erdhen në Greqi, përzirja me gjakun shqiptar prodhoj amalgamën e shkëllqyërë. Hidriotët, speciotët, mjaullet, sahturi dhe mirat e luftarve të një mije të qindë dhe një zetë dhe një shqit dhe deri më sot, dëshmojnë vërtetsin e mendimit të papari gopullit. Më një mije në të qindë dhe katër mbëdhjet, me filimin e luftës e parë botërore, u ktheva në Greqin nga Franca ku kreva studimet dhe ju paracita e lefterios venizelosit, atëherë kërë minister dhe minister i ushtrisë, i cili më emëroj për gjegjës të shtabit në divizionin e tetë të të prevezës. Venizelosi më tha në mirë besim se ka vendosur të pushtoj befasisht e pyrin e veriut, Gjirokastrën, Sarandën, Himarën, Vlorën, Shën. Allala, kam bindjen se do t'ja dalësh më banë, pse flet edhe gjuhën e shqiptarve, shtoj. Atëherë ishë major, shkova në prevez dhe pas pak ditësh mora një urdhër sekret, ku divizioni urdhëroj të pushton të e pyrin e veriut duke zbarkuar në portin e Sarandës. Politikani i madhë, thekson të në veçanti në vojën e mbajtjes reptësisht sekret nga italianën. Operacioni u krye me regull të plot dhe u pushtua via e vjetër në veri të Gjirokastrës. Kur pas pak ditës shkova në Athin, kisha natyrisht një kuvën të gjatë me krye ministrin dhe mbeta i befasuar se kry politikan demonik që kishte vetëm tre vjetë në Greqi, kishte kuptuar plotësisht rëndësin jetike që kishte për Greqin qështja e Shqipërisë. Mendimet dhe këndvështrimi i Venizelosit që në bazat kërësore ku mbështeta politikën që e zbatova më një mije në në qindë dhe njëzet dhe pes, e cila, veç të tjerash, kishtë si rezultat të dërgohesh në djelmosha shqiptar në Athin për të studiuar në shkollën e kadetve dhe atë të marinës. Në filim të korikut një mije në në qindë dhe njëzet dhe pes, marë dhënjet me Shqipërin u gjendën para krizës për shkak të qështjes e qamërisë. Përfajsuesi i Shqipëris erdi në zyren time dhe më njoftoj se autoritetet greke në mënyrë të dhunshme dhe pa marë për asysh marë veshjen, për zjejnë banorët Shqiptar të asaj zone, qamëris shën. 
Allala dhe në përmjet detit i dërgojnë në azin e vogël dhe kundërshtimeve të tyre u përgjigjen duke u thënë se ata janë të shkëmbyeshëm. Shqyrtova dokumentet për katëse dhe ubinda që deklarimi i ministris se jashtë me greke nuk qëndronte, pasi marrë veshja e Lozanës për cakton të prerë se Shqiptarët Muhamedan të epirit konsideroheshin minoritet dhe jo të shkëmbyeshëm, si turqit e trakis eti. Për shërim më të plot të qështjes, i telefonova ambasadorit ton në Londër, Kakla Monosit, i cili kishtë përfajsuar greqin gjatë hartimit të marveshje së Lozanës dhe a i më përgjish pangurim se qamët nuk janë të shkëmbyeshëm dhe, rjedhimisht, vendimi i ministrisë se jashtë me nuk qëndronte. Thira me njëherë drejtorin për katës dhe a i tha diçka që më la me goj hapur. Formalisht Shqiptarët kanë të drejt, mirë po arsyet e mergjense dhe qëlimi komptar na dëtyrojnë të i dëbojmë Shqiptarët për të zbrazur fshatrat e tyre dhe për të vendosur refugjatët tanë homogjen që kanë ardhur nga azia e vogël. Nuk ja vlen të meremi me pes, 6.000 palo Shqiptar, Shqiptar të këqinshën. Allala, Zoti Kryetar Me zi e mbajta vetën dhe nuk e nëzora për jashta me shkelma diplomatin. Ndërkaq, si pas raporteve të autoriteteve policore në epir për luaj një dram e vërtet, pshatarët duke qarë ndaheshin nga shtëpit dhe tyre ku kishin lindur dhe jetuar ndërshekuj dhe hipnin në anijet që do t'i shpinin në azin e vogël. Dhash urdhër të zbriten dhe të kthejen të lirë në pshatrat e tyre. Shqiptarët, ashtu si gjithë popujt dhe pashvilluar, kanë dobësi serioze, por kanë edhe virtytet të shkëllqyra. Ky fakt ishte shkaku që ndërmjet dy vendeve tona u vendosën mardhenjet kaq të përzemërta, të cilat morën, si qdo shohim, po thuaj trajtën e një konfederate. Mbrejti Ahmed Zogu, në përmjet një letre të ngrodh, më shprejt e mirë njohen, që si qëthoshte, nuk do të haron të kur. Dhe vërtet, deri në ditën e largimit të ti nga froni, sa herë që vinë të ndonjë përfajsuës shqiptar në Greqi, me porosit të zogut, vinë të dhe në shtëpin time dhe më silë të përshëndetjet e mbrejtit, duke më thënë në Shqip, vëla i malë. Dhe unë atëherë nuk isha veç një general i që mobilizuar. Kjo është ajo që në Shqipe quet besa. Po t'i hedhim një vështrim të shpejt në hartën e Balkanit, mi afton për të kuptuar rëndësin strategike të Shqipërisë. Për Greqin, një Shqipëri mike dhe aleate përbën një mburoj natyrore të madhe, kundër gjdo sulmi nga veriu. Kër u vendosën mardhenjet misore, dërgova si ambasador të Greqis në tiran generalin Aleksandro Konduli, bashkë qytetari imi që din të shkërqyeshëm një vetëm Shqipën ton, atë të Shqipëris së jugut, por edhe idiomat e gegve. Brenda një kohë të shkurter Konduli arriti të fitoj misin e mbretit Shqiptar, Ahmed Zogut. Brenda vitit u nënshkruan 4 marveshje ndërmjet të dy vendeve, ajo konsulore në nështetsis, bashkëpunimi trektar dhe detar për dërgimin e kriminelve etje. Përveç këtyre marveshjeve, kishin përparuar shumë bisedimet e fsheta. Kufiri në mes të dy vendeve, në të vërtet ishte heqër dhe djemë shqiptar, si që thash dhe më sipër, u dërguan për studime në shkollën e kadetve dhe atë detare. Në korik 1926, pas bisedimesh të gjata, generali Konduli arriti në marveshen përfundimtare për qështjen e bankës e Shqipëris, mbreti Zog pranoj si aksionare bankën e Greqis me 25% të aksioneve. E kuptoni rëndësin e madhe të këti fakti. Nuk diskutohet fare se, po të ndiqe një politike studiuar dhe e qëndrueshme ndaj Shqipëris, Shqipëria dhe të ishte jo armike, por do mund të ishte mikja më e mirë, më e qmuar dhe e vetëmja besnike e Greqis në Balkan. Nga pikpamja racore Shqiptarët nuk janë as Mongol, as Slav, as Turq. Êshtë historikisht e vërtetuar se ata janë i lirë, pasardës të pelazgëve. Shqiptarët nuk kanë asgjë të përbashkët me italianët, me serbët, bulgarët, por për kundrazi, gjaku, traditat dhe zakonet, indërlidin ngush me popullin grek. Mjauli, kundurioti, sathuri, odiseas andruqos dhe mira grek të tjerë me origjin shqiptare, luftuan me heroizm për pavarsin e greqis në kryengritjen e 1821 shqip. Profesori i Universitetit të Mynihut, historiani Herzberg, në librin e tim bi historin e kryengritjes, shkruan ndër të tjera se, pak dit pas ngritjes së flamurit të kryengritjes, në pril 1821, 1500 shqiptar të kryshter, banor të fshatrave të dervenit, u mobilizuan në në komandën e haji me letit në Korinth kundër qamil beut të të mershëm. Nuk qenë shqiptar u shtarët që përmen Herzberti, por ishin shqipfolësit gjyshërit e stërgjyshërit tanë që banonin në Vila, Kindira, Mandra, Elefsina. 
që në gjyshoj të Gjeneralve Nikolajdit, Kondulit, Roka, të autorit të këtyre reshtave, të Admiralit Sakelariut, të herojt komptar Laska, dhe ka që ka që gregve të zgjedhur me origin shqiptare. A nuk kisha të drejt, kur dë gjova drejtorin e përgjithshëm të thoshte, palo Alvani Shqiptar i Keq, Shënimi Olala, të thosha dhe unë se Ministria i ashtë me ishte një qmendin, kur fliste kështu drejtori i përgjithshëm, e marë me mëndë se si qënë vartësit e ti të afërt. As kush nuk e di se qfar të papriturash në arruan e ardhmja. E Gjykova si dëtyr të bëja përshkrimet e mësipërme, që të mësoj populli grek pamjen e përgjithshme të. Problemin Nuk jam dakord me atë pjesë të shtypit që shanë dhe përbuz popullin shqiptar. Kam bindje në patundur se shumica dërmuese e popullit shqiptar nuk mban as një loj përgjithsie për prirjen kunder greke të qeveris komuniste. Jam i sigurt se shumica dërmuese e shqiptarve nuk i din as i emra Marksin, Leninin, Stalinin e ti 200 dhe 12. Ishë zëvkërë ministi i greqis të Doros, Pangalos i Riu, 1938. Teodor Pangalos u linë në vitin 1938 në Elefsin, një qytesë e banuar me popullë si Arvanitase. A i është nipi ishë kërëtarit të Greqis më 1925-1926, generalit me të njëtin e emër, Teodor Pangalos. I rritur në një familje të madhe që ka luaj të rol të rëndësishëm në jetën ushtarake politike të Greqis, edhe Teodor Pangalos i Riu vazhdoj rrugën për të qënë njëri nga figurat e njohra të jetës politikës greke. Pas i mbaroj gjimnazin, pas ta i vazhdoj studimet në universitetin e. Athinës ku diplomua për drejtësi dhe ekonomi. Për disa vite ka punuar profesor në Universitetin e Sorbonës në Paris dhe në Universitetin e Athinës. Për her të par u zgjodh deputet i partiz socialiste pasok më një mi e nëndë qindë e të të djetë dhe një në zonën e atikës. Nga viti një mi e nëndë qindë dhe të të djetë dhe dy, një mi e nëndë qindë dhe të të djetë dhe katër ka qënë zëvë minister i trektis, nga një mi e nëndë qindë dhe të të djetë dhe katër. Një mi e nëndë qindë dhe të të djetë dhe pes ka qënë zëvë minister i jashtëm, një mi e nëndë qindë dhe të të djetë dhe pes, një mi e nëndë qindë dhe të të djetë dhe nëndë minister plëtsues i jashtëm, një mi e nëndë qindë dhe të djetë dhe nëndë. Një mi e nëndë qindë dhe nëndë dhjetë dhe tre përfajsues i Greqis në këshilin e Europian, një mi e nëndë qindë dhe nëndë dhjetë dhe tre, një mi e nëndë qindë dhe nëndë dhjetë dhe katër minister plëtsues i jashtëm. Një mi e nëndë qindë dhe nëndë dhjetë dhe katër minister i transporti dhe i lidjeve, një mi e nëndë qindë dhe nëndë dhjetë dhe gjash, një mi e nëndë qindë dhe nëndë dhjetë dhe nëndë minister i jashtëm i Greqis, dy mi minister i kulturës, zëvë kërë minister i Greqis, dy mi e nëndë, dy mi e dy mbë dhjetë. Baba i ti Gjërgjio Pangalos ka qenë zëvë shefi forcave aerore të ushtris, si dhe zëvë shefi shtabit të përgjithshme të ushtris së Greqis, si dhe Gjagja i thise a Pangalo ka qenë admiral i forcave detare. Êshti martuar dhe baba i pes fëmive. Teodor Pangalos gjithë një në për intervistat që ka dhëmë për shtypin grek ka pohuar krenarin e ti që është Arvanitas. Shpesher ka qënë pjesmarës në për aktivitetet kulturore që organizoheshin nga lidhja e arvanitasve të Greqis, duke përkrahur haptazi në Greqi që është në kulturore të arvanitasve. Kur e ka partë të arsyeshme, a i ka dhënë deklarata në mbrojtje të emigrantve shqiptar, kur këta të fundit binin për e ndjenjave raciste greke. Në filim të vitit 2001 një prokuror në Greqi kërkoj heqje në imunitetit të deputetit Pangalos, me qëlim që të gjykoj për një padi që kishin ngritur banorët e një fshati në Selanik kunder ti. Fshatarët e nea Mihanionës e paditën të dorë Pangalosin pasi i kishtë të cilësuar ata me epitet e fyese, për shkak se ata kishin. Reaguar ashtë për kunder vlerësimeve të larta në shkollë që kishtë arritur një nëzënës shqiptar, i cili duaj të parakalon të i pari në festën komptare greke. Më kujtohet shumë mirë ajo ko, kur djali i miku tim, o di se Zamir Cenaj u shpal në zënësi më i mirë i shkollës dhe duaj të parakalon të i pari si flamurtar në festën komptare greke, por shumë në zënës greke dhe prinderit e tyre. Dhe fshatarët e qytezës nea Mihaniona, kundërshtuan me greve, po që se në zënësi shqiptar parakalon të i pari para flamurit greke. Atëher deputetit grek me origjin shqiptare Teodor Pangalos tha publikisht se ata janë idiot, fytyra të pista primitive 213. Me njëher pas kësaj deklarate në shtyp të zë, Pangalos, fshatarët e ofenduar të nea Mihanionës kishin ngritur akpadi. 
pas disa muajsh Prokuroria ju drejtua kuvendit të Greqis për heqen e imunitetit të deputetit Pangalos, me qëlim që të nisëshin procedurat e gjykimit të ti. Por koha të regoj që deputetet e kuvendit të Greqis nuk votuan për heqen e imunitetit të kolegut të tyre. Kështu edhe akpa diara. Në korik të vitit 1998, Ministri i Ashtëmi Greqis, Teodoros Pangalos bëri një vizit në Shqipëri dhe gjatë konferences për shtyp deklaroj. Ashtu si kurse emigrantët grek në Gjermani kanë të drejtën e mësimit të gjuës e tyre, këtë të drejt duhet të aken edhe emigrantët shqiptar për sa ko qëndrojnë në Greqi 214. Për ne humbja e gjuës arbërishtë është si të kemi humbur atë dhejnë. Në të tërë të vitit 2002 në salën e arkivit folkloriko-muzikor në Athin u bë prezantimi i antologjis së këngve Arvanitas e të Greqis, përgatitur me kujdes nga këngëtari dhe muzikologu i shuar Arvanitas, Thanasi Moraiti. Midis shumë personaliteteve të shuarat e jetës politike dhe kulturore Arvanitas e në Greqi që e vlerësuan librin shkencor, foli edhe deputeti i pasokut, Arvanitas i Teodor Pangalos, i cili përgjuhen mëmë të tyre tha. Për ne që u lindëm në shtëpi ku gjyshja jonë flisë të arbërisht, këtë gjuhë që nuk është si gjdë gjojmë të thonë sot ca karajfil, greqisht me ca fjalë të tjera, por është shqip. Shqipja e pastër e shekullit gjivë dhe këtë na e dëshmojnë edhe emigrantët e sotëm shqiptarë që ndodhen në mesogjia dhe na thonë, ju flisë një shqipën e vjetër. Dhe kjo është shumë e logikshme nga pikpamja gjusore, pasi gjuha e shqiptarve që u vendosën këtu në. Shekullin gjivë, panëgjuhën e tyre të evoluaj në Greqishten, dhe ajo që erdi deri në ditët tona ishte idioma e vjetër e Shqipes. Për ne humbja e gjuhës arbërishte është si të kemi humbur atë dheon, sepse përmban një kultur të cilën jo në kushtet e një shtypje, sepse arvanita asit nuk mund t'i shtyp të kusht në Greqi, ata u dhishnin Greqin, ishin general, kre ministra, president dhe pronar të kre qytetit, jo në kushtet e një shtypje, pra, por vet ata e gëltitën të shkuarën e tyre, sepse në mënyr fanatike që në bindur se ishin grek dhe mendimën edhe të mësuesve arritën të shtukin gjuhën arbërishte, të cilën. As kush nuk e fletësot të pakten nga mosha ime e posht. Tani, lavdi zotit, na kanë betur endet sa gjyshër e gjyshë që e flasin. Mirë po është gjyna që kjo gjyllë të humbas dhe besoj se puna që ka bërë thanas mërajtin dimon që të mos jetë arbërishtja një atë dhe i humbur. Duhet të dalin në drit, gjuha, kultura, zakonet, doket, sepse për ndryshe, po në beti në erësirë të të jetë vërtet një atë dhe i humbur 215. Në mbrojtje të të drejtave të emigrantëve dhe ndalimit të racizmit në Greqi. Politikani i madhë Arvanitas Teodor Pangalo nuk do të jetë të vetëm deklarata për krenarin e ti të origjines shqiptare, por do të ishte disa herë kujdestari për organizimin e konferencave ndërkomtare me tem kunder racizmit në Europë dhe në veçantin në Greqi, ku do të dënon të politikën dhe racizmin që ndodhë të kunder emigrantëve shqiptare. Në mars të vitit 2003, a i do të shfrydzon të foltore në konferences për emigracionin, që të u referoj sondajeve të cilat pasyroj një të regues të lartë të racizmit në Greqi duke thënë. Sondajet në japin një pasyr të e për të lartë të racizmit në Greqi. Situatën e emigracionit ne duhet të avështrojmë me mendje të këthjelët dhe me realizëm. Ne ua hapën dyrët emigrantëve shqiptar, por në të vërtet, bënim si kur nuk ishinim. U deshën shumë vjetë që të shyrtohet qështja e legalizimit të emigrantëve, që ka u imponua prej egzistencës së emigracionit shqiptar. Shqiptarët kanë bi 10 vjetë që jetojnë në Greqi, kanë lindur fëmi që u rritën këtu, flasin gjuhën greke dhe duan të rinë në Greqi, por nuk u jepet në shtetsia. Në vendin tonë lullëzon në ndeshëm, teoria e pastërtis ratësore. Kjo teori është e papranueshme në pikpamje edhe logike, edhe estetike. Por, po të themi me zëtë lartë këtë, me qfardo auditori në Greqi, është të. Pa përqyeshme. Përsa ko, kjo ideologi nuk trajtohet në mënyrë metodike që të eliminohet, Greqia nuk mund të ketë një politik emigracioni për integrimin e gjitha atyre emigrantëve që dëshirojnë të qëndrojnë në Greqi, qka do të ishte në të mirë të vendit. 216 Arvanitasit e Athines dhe kontributi i tyre në rilindjen komptare greke Pak para revolucionit që qoj në fitore në pavarësis së Greqis, në vitin 1815 në Athin banonin 7.000 të kryshter dhe 3.000 musliman, si pas puqë e vile. 
nga 7.000 të kryshterët, 4.000 prej tyre ishin Arvanitas dhe vinin kryesisht nga fshatrat rreth Athinas. Ata ishin të vendosur me zonës së njohur të plakës dhe makrianin. Në vitin 1821 ditën e dytë të pashkës, Turqit e Athinas arestuan 12 Athinas, sepse besonin se po përgatite i kryengritje. Vendimi tyre i par ishte t'i thernin të gjithë të kryshteret, por kundër vënia e Halil e Fendit, që ishte ka diu në këtë rast i Athinas, pra gjukatësi, u ahoqi këtë mundësi. Në 25 pril të vitit 1821, si pas Dionis Surmelit, luftëtar dhe dëshmitar okular i kohës, umblodhen në Menidi, Aharnaj, 1200 të kryshter. Ata vinin nga fisi hasia me komandant Melet Vasiliun dhe Mitro Skevan, apo të Menidit me komandant Anagnost Kurkatiotin, nga Misolongji me komandant Jani Davarin dhe nga Athina me komandant Dhimo Antonion. Në në komandën e Melti Vasiliut, kërëngrit si të hynë në Athin dhe e qliruan ata. Sot jash bashkis së filisit mundet të shol dikush statuin e ti të tregoj bashkëfshtarët e vetë duke treguar rrugën e detyrimeve dhe të krenaris. Në shtator të vitit 1821, 73 ma nga hasia, në në komandën e Mitro Skevas dhe Anastas Lekës luftuan kunder 500 turqve, këmësor dhe kalorës në ndrejtimin e Omer Vrionin. Në këtë luft rezikoj të hum vjetën e ti pasha i të mershëm. Kështu që a i mori vendimin të braktis Athinën duke thënë se nëse 70 njërës më mundën dhe më bënd të rezikoj jetën, me ndoni se qfar do të bëhet nëse ata bashkohen në një mi. Kërë qyteti i ardhshëm i Greqis u qlirua nga arvanitasit e Athinës, një fis luftar të kryshtersh ortodoks me gjuhën dhe zakonet e veta, një ras që kur nuk ju për kulturqve dhe asë njëherë nuk bëri pache me ta. Mësuan të jetojnë me thik ndërdhëm që të mbrojnë nderin dhe jetën e tyre dhe kjo ishte prioritet i tyre për balë turqve pushtues që nuk njinin liqë dhe bestë. Arvanitasit e atikës që disa i quanin kuaj troje të greqis moderne, disa i quanin e pirot dhe të tjerë, shqiptar që erdhen si kolon në Athin në shekuit zëzi pas kryshtit, ishin ata që ngritën fort armët për luftën e madhe në mbrojtje të nderit dhe atë dheub, po i siel këto veti si që i ka siel vet kolektroni në fjallën e ti të famshme në pnikas. Besnik në ide në madhe greke të etur për liri, Arvanitasit e Athinas, ashtu si të të gjithë greqis, Para prin në revolucionin e vitit 1821 dhe u bën edhe ata pjesë e brezit të grekve që ndëruan për gjithmon historinë e kombit duke kontribuar për greqin pas 4 shekush historia e familjeve. Nuk jam historian që të siel një mendim të bazuar historik, por jam arvanitas dhe edhi historinë e familjes sime ashtu si që din edhe shumë arvanitas të Athinas. Le të mos harojnë le të zuesit se në kundërshtim me Athinën, periferia e Athinës zëtërojë deri vonë dhe në shumë raste vazhdojnë të zëtërojët nga fshatra që rënjët e tyre shkojnë shumë mbrapa dhe thela atje ku vetë familjet njën mirë mes tyre. Nga ana e babaj tim janë aqë me leti, hadzi me letis, kishtë nderin të gjendej në kraft të karaj skaqit si në në komandant i ti. Për gjdo njëri që merë mundin të pyes, do të mësoj shumë histori nga të gjitha fshatrat arvanitase për kapedanët vendor dhe trimat që luftuan për lirin e adhev të tyre. Zëdhë Vlahojani në një antologi të vetëm historike ka shkëputur një tregim të shkurter, ku në një mbledhje të parlamentit në momentin kur gjakrat ishin në zehur. Një luftëtari vjetër i vitit 1820 dhe një ju drejtua protagonistëve në gjuhën arvanitase që të pushoj grindja. Dhe ajo pushoj. Arbërishtja ishte gjua që fliste kundurioti, kërë minister i Greqis, Bubulina, Boqari, Suliotët dhe shumë të tjerë. Ishte gjua të cilën e kuptonte dhe edin të Karajskaqi, andruqoja e shumë të tjerë luftar të revolucionit për pavarësi. Në fushatën e Aziz së Vogël në vitet 1919-1922 arvanitasit nga Liosia luftonin me bajraku në tyre. Nuk bën as një hap mbrapa dhe ran deri në të fundit. Vetëm kur të kuptojmë këtë, do të kuptojmë edhe atë shikimin e arvanitasve të Athinas që i përshkruan Tito Athanasiadi në fëmijet e njovit. Katalogu i heron dhe arvanitas të vrarë në 1922 është më i madhë se të vrarët e të gjitha fshatrave të greqis të mara së bashku. Sigurisht që arvanitasit nuk kanë prezencë të rëndësishme vetëm në librin e madhë të të vrarëve të ndëruar të kombit grekë. Ata kanë prezencë të rëndësishme në botën e letrave, në shkencë dhe në institucionet e shtetit të ri, veçanërisht duke marrë dhe tyra shumë të larta ushtarake, por edhe poste politike 217. 
Aristiv Kola, 1924-2000 Aristiv Kola u linë më tëtë korik të vitit 1924 në një fshët të banuar me Arvanitas, në Kaskaveli, sot Leondari, të rethit të tebës në Greqi. Fëmirin e kaloj në vendlindjen e ti pran gjyshit dhe gjyshës që ja mësuan gjuhën e vatrës, arbërishten. Në vitin 1968 mbaroj fakultetin juridik, duke vazhduar më vonë punën si avokat në Athin. Në bas disa vitesh do të njët me nansin, e cila u bëguaja e ti dhe do t'i siel në jetë dy fëmi, Polikseninë dhe Panajotinë. Në vitin 1980 Aristidi e braktis profesionin e avokatit për të marë me studime historike, folklorike dhe gjusore të arvanitasve të Greqis. Në vitin 1983 do të angtarsohet në shëqatën lidhja e arvanitasve të Greqis dhe do të zgjidhet disa her kryetari saj. Në vitin 1983 do të botoj librin e ti të parë me titul Arvanitasit dhe origjina e Gregve, një libri i rinjallis së vedhdijes për Arvanitasit në Greqi, i cili do të ribotohet edhe nëndë her të tjera në gjuhën Grege. Në vitin 1985 ishte organizatori kërësori i koncertit të parë në Greqi me këngë Arvanitasë, ku me dhimit ër lekën dhe këngëtarin Thanasi Moraitin bënd të mundur në zjerje në diskut sabë me këngë Arvanitasë. Në vitin 1989 botoj librin Gjuha e Përëndive dhe më 1995 Aristidi themelon shtëpin botuese Thamiras, me qëlim që të i botoj vejpra të autorve Arvanitas, por edhe të autorve të tjerë shqiptar. Po atë vit do të botoj librin më të sukseshëm në Gjuhën Greke dhe atë Shqipe Greqia në kurfin e Serbëve të Miloševicit, Liber ky që të regon për komplotet dhe masakrat që njërzore serbe kunder kombeve të ish federatës Jugoslave dhe kërësisht të shqiptarve. Në këtë liber Aristid Kola do të paralemëroj për masakrën që po e përgatiste Miloševici dhe bashkëpuntorët e ti kunder popullit shqiptar të Kosovës. Në vitin 1996, Aristid Kola do të javë dërheqje si kryetari lidhjes e arvanitaset të Greqis për të umarë vetëm me studimet pëllasgjike dhe në vitin 1997 do të botoj i vetëm revistën tre mujore, Arvanon. Në këtë revist, a i merte pjes bashk me shqiptarët e Kosovës në luftën e drejt të tyre. Me punën e ti të palëshme në ndim të qështjes shqiptarët e Kosovës, a i e informon të drejt publiku në pa informuar grek për dramën e dhimshme që po kalonin shqiptarët në Kosovë. Për këtë arsye, akuza dhe shqigjeta me helm do të hidhen kundër ti. Më 24 maj 2000, një dit për para prezentimit të librit të ti, kushtuar arbëreshit të njohër, uratar Antonio Belushit me titul Antonio Belushit dhe. Magjia e traditës populore, Aristid Kola do të shtrojt urgentisht në një spital të Athinas, i sëmur shumë rënë. Kështu veprimtaria për prezentimin e librit të ti u bëpa pranin e autorit, pa frëmëzuesin e ati takimi. Një sëmundje e pashërueshme po përparon të me shpejtësi për të ja marrë jetën njëriu të mirë në mbërmje në një mbëdhjet të tori të vitit 2000 në spitalin evangelizmos në Athin kërë në konte një muaj meral. Vdekja e Aristid Kolës goditi zemrat e mira e migrantëve shqiptarë që punoj në jetojnë në Greqi. Ajo prej ku shpirtrat e arbëreshëve ku do që ndodhen. Ishte një vdekje e parakoshme që ja mori jetën studiuesit Arvanitas, këti avokatit të qështjes shqiptare, që punoj për misin dhe bashkëpunimin e popujve të Balkanin. Pak dit para se të vdiste kishte përfunduar librin e ti në dërshkrim, zeus i pëllasgjik dhe mashtrimi indo-europian. Në këtë libr të fundit të ti, a i nasiel shumë të dhëna të rëndësishme për periudën para historike dhe kryesisht për para ardësi të shqiptarve të Kosovës që ishin dardanët pëllasgjik për punën e ti në fushën e historisë dhe kulturës Arvanitasë, Aristiv Kola në vitin 1995 është dekoruar nga kryetari atë hershëm i shtetit shqiptar Sali Berisha me qmimin Ismail Qemali dhe pas vdekjes. Ish kryetari i shtetit shqiptar Rejeb Mejdani e nderoj me dekoratën e klasit të parë na im frashëri. Në vitin 2004, Krye Ministri i Kosovës Bajram Rejepi e nderoj me certifikatën mirë njoje, ndërsa komuna e qytetit të skënderaj të shpalli qytetar nderi. Sot në tiran një rrug e mban emrin e Aristid Kolës, si dhe një shëtitore në qytetin e përmetit mban emrin e ti. Historia e këngës Arvanitasë dhe këngëtari Thanasis Moraitis 
Nga 4 ishy të tjerë, Salamina, Poros, Hidra, Speca, nuk një të egzistojnë as melodi, por as edhe tekste. Këta ishy janë Shqipfolës dhe duhet të meremi me këtë tem të rëndësishme të geografisë son më seriosisht, bashkjetesën në Greqi dhe konkretisht me këto vende Shqipfolëse, aty ku këndohet kënga Greke dhe Arvanitase. Këta ishë lorë këndojnë në dy gjuhë dhe kur i këndojnë Shqipfolësit këngët Greke, duket qartë se ata nuk i këndojnë pas një ndryshim nga Greqisht Folësit, mel për merlje, 218. Kënga Arvanita se përbën pjesën më të rëndësishme të kryimtaris muzikore poetike të popullit të sotën Grek, por kjo e vërtet e cila së mund të vjetë në asë një ndryshim për Greku në shekullit gjëgjëj nuk është përmbledhur për arsye të ndryshme. Pra, në përmbledhjet e një ura të këngve populore të shekullit gjëjgjë nuk ka këngë arvanite në Greqi. Folkloristët e asaj kohë me pararojnë në politi, zhvillonin betejen e tyre për përmbysin e teorisë së falmerajerit duke u përpjekur të dëshmonin në përmjet materialeve folklorike 219. Djetë fare mirë se në qëlimet dhe shakeqe të kohës u flijua këngë arvanite, u shduk dhe u shpalle pa qenë por faktet më të rëndësishme folklorike të popullit shqiptar që e dëshmojnë vazhtimsin e pandërprer të racës, gjithse si u takojnë edhe arvanitve të greqis. Veshje zyrtare komptare greke është fustanela arvanite ose shqiptare, e cila vishen nga arbëneshet e Kroacis, Kosovës e deri në more, përbën një zhvillim të veshjes pelasgjike. Valja qamen është arvanitase, sot kërcejet nga të gjitha grupet folklorike greke. Arvanitasit, këta kryues Greqis së rej, janë populli që e mbajti barën kërësore të luftës qërimtare të vitit 1821. Të fuqishëm, të pamposhtur dhe liridashës, ata e lanë me gjaku në tyre tokën greke dhe me flimet e tyre e paguan lirin e Greqis. Një populli til me shpirt luftarak është e natyrshme të shprejet për mes këngës epikolirike dhe vajeve por në antologjin greke të shekullit gjëjgjën nuk ka asë një këngë folklorike arvanite. Intelektualet bashkëkohor arvanita si Gjika, më dede, e lapi, gëmë pajdushi, në saltaris, të cilët e hartuan antologjin e këngës arvanite në 20 vitet e fundit, nuk i përfshin këngët e pikolirike, por vetëm ato dy vargëshe. Populore të jetës së përdiqme pajsore, që datojnë në shekullin gjëgjë, ose në rastet më të mira, të shekullit gjëjgjë 220. Nga dokumentet historike që i kemi, ato vërtetojnë parimin dhe të regojnë faktin se kënga e vjetër Arvanita se së pari ishte kërësisht epike dhe lirike. Gjuha Arvanita nuk shkruaj dhe nuk përbën të gjuhën e shkollimit, por kërësisht ishte gjuhë e njërzve të pashkolluar të asaj kohët të popullit Arvanitas ose Shqiptar. Në gjarjet e përdiqme dhe ato historike mund të shpëtoheshin nga haresa dhe të rueshin vetëm me anë të këngës, mënyrë tjetër nuk kishtë. Për hioti që e shkroj historinë e 7 ishujve më një 1866, në dëshmon se suliotët Arvanitas ishin vendosur në ishullin e Korfuzit. Kur i pastronin armët, këndonin në arbërisht për bëmat e tyre trimërore 221. Por këngë Arvanitet të suliotëve nuk gjendet në asë një antologi. Dy këngë suliotë gjendet të mbleta shqiptare e Thimo Mitkos, e cila u botua më një 1878 në Aleksandri të Egyptit. Më një 1891, historiani dhe gjuhtari Arthur Mitlofer botoj veprën Atika Hunsine Heutigeu ku, midis të tjerash, thot, mesa di unë. Këngët populore bashkëkohore greke janë përshtatur nga këngët e vjetra të dashuris, liris dhe kaqake të arvanitve 222. Kështu u bë greqizimi gjusor duke u flijuar në këtë mënyrë kënga e vjetër e pikolirike arvanite, e cila u bartë të brezat e rinë në variantin grek dhe u një si e tilë. Instrumentistët dhe këngëtarët e shuar popullor si Sulioti Vurko, Stefano Pullo, Ngrici, Papa Sideri, Mitaci, ishin arvanitas. Shumë këngë arvanitas e i rishkruan në gjuhën greke duke e ruajtër formën muzikore ose duke i reguluar me të dhëna të reja, kërësisht nga viti 1835, kur bavarezët futën në greqi klarinetën 223. Në këtë mënyrë pati një qarje të madhe të kryimtaris muzikore poetike të arvanitve në greqi. Këngët e vjetra e pikolirike Arvanite u haruan me kalimin e kohës, pasi që askush nuk u interesua të bënd të zgjedhjen e duhur, pra të mblidh dhe kryimtarin arborore dhe burimin e tyre. Aristid Kola, në basë nëzjerje së gjithës së parë me këngë Arvanite, do të thoshte, kërkimi i këngëve të vjetra e pikolirike është qështje tepërhe. 
Bështir, por ja vlen mundimi të meret njëriu me to, për pasurimin e mëtejshëm të kulturës son komtare. Gjatë këtyre 20 viteve të fundit, falë vullnetit dhe kërkimeve të studiuesit Arvanitas Aristid Kola, muzikantit Arvanitas Dimitr Lekës dhe këngëtarit të njohër Arvanitas Thanasis Mëraitis, u bëhe mundur të prodhohen dy sadhë me këng të vjetra Arvanite me titull Këngët Arvanitas dhe Trëndafili në Shkëm, të cilat përmbledhin disa këng të Arvanitve të Greqis dhe të Arbëreshve të Italisë së Jugut. Këngëtarë të tjerë Arvanitas që kanë nëzirë sadhë me këngë Arvanite në Greqi këto vitet e fundit janë Niko Panurgia dhe Aleko Dhimu. Thanasis Moraitis Thanasis Moraitis u linë dhe u rritë në fshatin Arvanitas Vaja. Gjyshja e ti nuk e din të Greqishten, flisë të vetëm gjuhën e vatrës, Arbërishten. Kurse prinderit e Thanasi Moraitit, Ema Gjërgjia dhe Jati Kostandinos, flisnin Arbërishten dhe Greqishten. Në shkollën filore, Thanasi nga të ronë të fjallet greke me fjallet Arvanitase, kështu që a i kishtë vështirësi me gjuhën e rej greke që po e mësonte. Në panajret që organizohe shim për ndër të shën Athanasit dhe shën Haralambit, në për fshatrat Arvanitas që ishim fqinjë me fshatin e ti, Thanasis mërajtis shkonte dhe dëgjon të muzikan dhe këngëtar e ndacak me shfaqet që jepnin me këng Arvanite dhe Greke. Shumë herë a i rinë të me turirin gjitur në gjamin e brymë të kafenes së fshatit, që ishte shëndëruar në qëndër muzikore dhe i dëgjon të këngët tradicionale Arvanite të cilat më parë i kishtë dëgjuar nga Ema Gjërgjia dhe kushërin të ti në përgëzime familjare. Në moshën 13 vjeqare u gjenë në kërë qytetin e Greqis, në Athin, duke ndjekur fatin e prinderve, kur Greqia ishte në kulmin e emigracionit të brendshëm rrëth vitit 1970. Imbyllur në qëtësin e ti, në një lagje të kërë qytetit, a i filloj të haron të dhe gjuhën e mamas, arbërishten, dhe njërzit e ti që i kishtë lënë në fshatin e lindjes. Thanasi, studenti Universitetit Pandios, po të i këndon të këngët e katundeve të prapambetura, ishte në nëqmuese. Me kalimin e kohës, u morë seriosisht me muzik. Midis shkrimtarve dhe muzikologve, u njo me shkrimtarin dhe historiani e shuar Arvanitas Aristid Kola, i cili, tok me gjurmues të tjerë, merej me mbledhjen dhe studimet e këngëve Arvanitas e të Greqis dhe të Italis së jugut. Bashkëpunimi me Aristid Kollen dhe dëshmit që i kishin mbledhur, i ashtuan edhe më shumë dashurim për muzikën dhe këngën Arvanitase. Bashkë me Aristid Kollen nisën me Këmbënguljet të kërkojnë dhe të studiojnë se cili në fushën e vetë gjitha të lëndë të pasur. Me dhimitër lekën, Thanasi Moraiti ishte njohër që në Universitetin Pandios. Dhimitër leka, muzikant shumë i mirë, njohës i për masave të muzikës së lashësisë. Punën dhe studimin e filuan në nëdhëzimet e mësuesit Spiros për isterisit, që të mos u bënin keq në vend se të u shërbenin mirë këngëve Arvanite. Kështu, pas një punë e dy vjeqare, në teatrin Morfeos, e mbajti koncertin e parë me këngë Arvanitase. Thanasi Moraiti është diplomuar për shkenca politike. Me muzik filloj të meret më një mi e në ndëqin dhe të të djetë dhe tre, dhe është muzikant i vetë mësuar, muzikën bizantine i a mësoj për të pësalti i mitropolis së Athinas, Spiros për isteris. Bashkëpunoj me kompozitorin e madhë grek Miqi të dëraqin për disqet dhe koncertet e dhëna gjatë për judhës një mi e në ndëqin dhe të të djetë dhe katër, një mi e në ndëqin dhe të të djetë dhe shtatë me këngë greke. Po ashtu bashkëpunoj edhe me aktoren dhe këngëtarin Gjermane Gjizela Mej, për një disk që qarkulloj më një 98-8-2-2-4. Në pril të vitit 1993, në salën e ceremonive të Universitetit të Athinas, paracit i kompozimet e veta me vargjet e poetit Kostandin Kavafi. Më një 1998, Thanasi Moraitin Zori Diskun, që dhe në dytë me këngë Arvanitase të mbledhura në Greqi dhe në Italinë e jugut me titull të rëndafili i shkëmbit që ishte një bashkëpunimi sukseshëm me studiuesin Aristid Kola dhe muzikantin Dimitri Leka. Në mars të vitit 1998, në bashkëpunim me Dimitri Lekën dha koncert të ti të dytë në teatrin Palasos, me 25 këngët e mbledhura vetë në Greqi dhe në Italinë e jugut nga bartës që i këndojnë arbërisht. Përveç Thanasis Mërajtisit kënduan edhe Domna Samiu, Afroditi Manu dhe Kori i Fëmive Kodali në ndrejtimin e Mihali Pachas. Thanasis Mërajtis ka marë pjes në festivalet folklorike të zhvilluara në qytetin e Beratit në Shqipëri. 
Në janar të vitit 2001 ka dhën 8 koncerte në qytetet e ndryshme të Belgjikës dhe 8 koncerte në qytetet e Holandës me këng Arvanitase ku ka pasur sukseset të mëdha. Por thanesis Moraitis nuk do të kënaj që i duke nëzjerë vetëm 2 sar me këngët Arvanitase. Në bas disa vite kërkimesh e studimesh, a i arriti të përmbledh në një liber shumë këng Arvanitase. Kështu sot këng Arvanitase është përfshirë në një vepër, është shpëtuar nga shdukja dhe kjo pun e lodhshme, por me vlerat e larta, i takon thanasis Moraitisit. Më 32 2002, në salën e arkivit folkloriko muzikor në Athin u bë prezentimi i antologjis së këngve Arvanitase të Greqis. Përgatitur me kujdes nga këngëtari dhe muzikologu i shuar Arvanitas Thanasis Moraitis 225. Kjo antologi përmban 152 tekste me këng Arvanitas nga e tërë Greqia dhe u botua pas një pune 17 vjeqare 226. Pas shumë vite studimesh, kërkimesh e udhëtimesh në për trevat e epirit, Folorinës, Konicës, Trakis, Korintit, Atikës dhe Beotis ku banojnë Arvanitët dhe këndohet kënga e tyre në Greqi, Shkrymtari. Muzikanti dhe këngëtari Thanasi Moraiti në asil një antologi me vlerat të mëdha shkencore, historike, gjusore dhe muzikore, që përmban bë 152 materiale muzikore të shkruara me tekste të transkriptuara në Greqisht dhe të përkthyra në Shqipë. Të gjitha këngët shëqërohen me nota në pentagrame muzikore, para thënjen teorike dhe analizën muzikore e ka bërë kompozitori Dimitri Leka, ndërsa para thënjen e librit e ka bërë Marko Fëdragumi, drejtori Muzeut Popullor Leografik të Athinës, i cili shkruan, gjetja e këngëve në gjenë me kërkimin dhe shqetsimin e Odiseas, i cili kërkon të isho të gjitha dhe të imësoj të gjitha. Kështu edhe kjo antologi, e cila është fryti një pune shumë vjeqare të mundimshme dhe e cila përmban në vetë vete jo vetëm një njohje të thellë të antologjis së gjuhës, por edhe një njohje të thellë muzikore. Bëhet fjalë për një vejpër e cila vjen të mbush një zbrazëtir të madhe, më në fund kënga dhe poezia muzikore populore Arvanita se është e registruar dhe kjo është me e pakta e asaj që egziston, por mbi të gjitha, është hedhur baza e saj. Dhe kjo është një nga punët me antës e cilës duhet të mbërim dhe të izgjërojmë horizontet tona etnomuzikologike 227. Këta antologi e ndihmuan pash problem studiuesit Leonida e Bejroko, Lambro Balqioti dhe Taso Karandi. Autori i antologjis së këngës Arvanite, Thanasi Moraiti ka shfridzuar për shëqërimin historik të këngëve Arvanita se librat e shkruar nga autorët Kosta Biri, Spiro Hasdraha, Jani Gjika, Teodor Haji Pandasi. Gjithashtu a i ka studiuar edhe librat gjusor të autorve Eric Prathamb, Miroslav Nëtë Zabochki, Jorgo Babinioti dhe Luka Qicipi. Librin e ti Thanasi Moraiti ja ka kushtuar memorialit të Mel Pomerlie dhe mësuesit të ti Spiro Peristeri. Qëlimi i këti libri është realizimi i dëshirës së themeluese së qëndrës së studimeve të Aziz së Vogel dhe Muzeut Leografik Muzikor Mel Pomerlie dhe rinjallis së pjesve të humbura të kulturës populore greke. Kërkimet për ta përmbledhur në një antologi këngën Arvanite, Thanasi Moraiti e filloj në vitin 1985, atëherë kur a i dha para publikut koncertin e tit par në teatrin Morfeas me këngët Arvanitase, në bashkë punim me. Studiuesin Arvanitas Aristid Kola, kompozitorin Arvanitas Dimitri Leka. Në këtë koncert të par kënduan edhe Fotula Sofu, Gjorgia Moraiti dhe Antonio Kondo Gjorgiu. Në vitin 1998, këngëtari Thanasi Moraiti dha koncertin e ti të dytë me këngët e arbëreshëve të Italis së Jugut dhe të Arvanitasve të Greqis në teatrin Palas në bashkëpunim me Dimitri Leka dhe Niko Grapsa, të cilët realizuan përpunimin muzikor dhe korin shëqyrues. Nga kë koncert doli më pas disku që dja e dytë me këngët e arbëreshëve të Italis së Jugut dhe Arvanite i Thanasi Moraiti me titull të rëndafili në shkëng, ku këndojnë dhe këngëtarët Domna Samiu, Afroditi Manu, të shëqyruar nga kori i fëmive, Kodali, në ndrejtimin e Mihalis Pachas 228. Me nëzjerje në botimit të librit të partë të antologjis së këngës Arvavanite të Greqis, që i mungon të historis Arvanite, duhet thënë se këngëtari, muzikanti dhe shkrymtari Arvanitas. Thanasi Moraiti në ka siel një dëshmi shkencore të rëndësishme të elementit kulturor muzikor të shqiptarve të lasht në Balkan. Kjo vej për antologjike është një ogur i bardhë të pasurimit në barkomtar të gjakut të shprishur të arbrit kudo që ata ndodhen në përbollë. 
Në këta antologi ledzuesi do të mësoj në përmjet këngve që kam bledhur morajti për njarje të rëndësishme historike, të luftërave, të dashuris, të vajeve të kombit arbër, që nuk mundi të ishkruan të me pen dhe njërë në ato vitet të vështira në luftën për eksistencë komptare, por i trashëguan me anën e zërit të fuqishëm popullor. Në prezentimin e librit të thana si morajtit kishtë shumë të praneshëm, mi disë tyre ishte edhe deputeti i pasokut, Arvaneta si Teodor Pangalos, i cili i përshëndeti në prezentimin e kësaj antologie duke thënë. Për ne që u lindëm në shtëpi ku gjyshja jonë flisë të Arvanitika, këtë gjuhë që nuk është si gjdo gjojmë të thonë sot ca karafila, grecisht me ca fjalë të tjera, por është Shqipë. Shqipja e pastër e shekullit gjivë dhe këtë në e vërtetojnë edhe emigrantët e sotëm shqiptar që ndodhen në. Mi së lonë gjithë dhe na thonë, ju flisë një Shqipën e vjetër. Dhe kjo është shumë e logikshme nga pikpamja gjusore, pasi gjua e shqiptarve që u vendosën këtu në shekullin gjivë, pa në gjua në tyre të evoluoj në greqishten, dhe ajo që erdi deri në ditët tona ishte idioma e vjetër e Shqipës. Për ne humbja e gjuës arvanitas e është si të kemi humbur atë dhe unë, sepse përmba një kultur të cilën jo në kushtet e një shtypje, sepse arvanitasit nuk mund të ishtyp të kusht në Greqi, ata u dhishnin Greqin, ishin general, kërë ministra. Kretar shteti dhe prënar të kërë qytetit, jo në kushtet e një shtypje e pra, por vetë ata e gëltitën të shkuar në tyre, sepse në mënyrë fanatike që në bindur se ishin Greq, dhe me ndimën edhe të mësuesve arritën të shtukin gjuhën arvanitaset të cilë në skush nuk e fletë sot. Të pakëtën nga mosha ime e poshtë. Tani lavdi zotit në kanë betur endet sa gjyshër e gjyshë që e flasin. Mirë po është gjyna që kjo gjyllë të humbas dhe besoj se puna që ka bërë thanasis morajti ndimon që të mos jetë arbërishtja një atë dhe i humbur. Duhet të dalin në drit, gjuha, kultura, zakonet, doket, sepse për ndryshe, po mbeti në erësir të të jetë vërtet një atë dhe i humbur 229. Një letër që thanës e smorejtës i adërgoja të Antonio Belushit. I shumë i dashura të Antonio, o të të shkruaj një në gluhen që do ti. Nuk e di shumë mire. Po kam hare të të shkruaj një në gluhë që flitë më maime. Dua të të jabë diskun, plaken, që kam bërë bashkë me Aristidin Koljas me këngë harbërishte. Më ka thënë një grua kaliqi gjika pëse ta dha. Po nuk u e ke, thuam të ta të rëgojnë. Nani dua të të thomë shumë e faristo, faleminderit së hëna. Lala, tërë të mirat në ti edhe njërëzët tuaj. Shërbesa e varimit ja shumë e mirë. Dua të më bësh fotokopjet për tërë pësaltirin edhe të në japësh. Unë e di shumë mirë muziken bizantine. Edhe këndonjë në klishtë dhe mitripolis në Athin. Jam mathiti në zënës i spyros për isteris. E di ti këtë profesorin? Ja shumë i mirë. Dua të shkruani një liturgji në gluhën jona arvanite. Dua të vë muziken që dua u në atë glu, dua, kur nëna ime do vdes, të kendo një liturgji në atë glu. Po do gjë fare të të trego një ga kutu të na thuash. Të jeni shumë mire 230. Thanasis Morajtis Athina, 19, 3190.